Mais frère, c'est vraiment une joie euh, d'être connecté aujourd'hui. Nous allons entrer dans la parole de Dieu en profondeur encore. Mais avant cela, je vais passer la parole à, au frère William. William, s'il te plaît, bien aimé frère, débloque ton micro et remets ce moment au Seigneur, euh, au Seigneur euh, Dieu par euh, son fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Débloque ton micro, s'il te plaît, William. Et rendons grâce au Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, Père, nous te remercions encore pour cette heure que tu as rendue disponible. Père, nous remettons ce moment entre tes mains, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voici encore, Père, devant toi, avec nos autres, avec nos autres vides, Père, afin que tu puisses les remplir toi-même par ta parole. Cette parole qui est vie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous nous prosternons devant ta face en ce jour pour te dire encore merci. Merci parce que tu as rendu, tu nous as encore donné le souffle de vie, éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que nous puissions être présents, regroupés tous ensemble d'un même cœur autour de ta parole. Cette parole qui nous donne vie, qui nous ressource, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous fortifie, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous te prions que ces puits, que tes serviteurs se battent mieux au jour pour les creuser, afin que nous puissions toujours avoir l'eau pure de ta parole. Cette eau pure qui nous donne vie, qui fortifie nos eaux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions marcher digne dans le chemin que tu aimerais que nous puissions prospérer, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous remettons ce moment entre tes mains, nous te prions, Père, que tout esprit Père, qui ne glorifie pas ton nom, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Sois anéanti, éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Que ta parole seule nous conduise dans ce moment, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous venons encore ici, là, Père, pour nous abreuver, pour nous fortifier, pour nous exhorter, éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, donne-nous de pouvoir marcher selon ta parole et de la mettre en pratique, de ne pas être des auditeurs oublieux, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous ne venons pas s'aimer ici pour remplir, Père, notre connaissance, mais que nous pratiquons aussi ces paroles et que nous puissions porter des fruits, Père éternel, mon Dieu, mon roi, digne de la repentance. Père, fortifie ton serviteur, que toute parole qui va être dit aujourd'hui, Père, que ça ne vienne pas, Père, de la chair, mais que ça soit l'esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions être remplis, afin que nous puissions encore nous abréver, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous remettons tout entre tes mains, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, c'est ton nom puissant de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Merci, Seigneur, pour euh, euh, cette prière. Avant d'aller dans l'enseignement, euh, nous continuons à creuser les fondations de bâtir la communion fraternelle parmi nous. Euh, nous aurons un enseignement dans ce sens. Nous allons continuer, comme je l'ai dit, à bâtir, vraiment à renforcer la communion fraternelle. Je vous assure que l'ennemi fera tout pour détruire la communion fraternelle entre les frères. Et je rends grâce à Dieu, je vois l'effort des uns et des autres, des frères qui vraiment veulent renforcer cette communion, bâtir cette communion. Et je vous encourage, je nous encourage, continuons à bâtir cette communion et euh, renforçons cette communion parmi nous. Le plus grand trésor, c'est vraiment l'amour, l'amour fraternel, la communion fraternelle. Je vous assure, mes frères, il y a une grande bénédiction quand les frères sont ensemble et renforcent cette communion fraternelle. Mais le diable viendra, il va souffler la confusion pour détruire cette communion fraternelle. Nous avons commencé à euh, euh, élaborer, à creuser en profondeur et par la, grâce, par la grâce de Dieu, nous irons en profondeur encore dans les Écritures et euh, voir la, un sujet spécifique par rapport à comment la communion fraternelle peut être détruite et comment le diable peut utiliser des destructeurs pour détruire cette communion. Comment le diable peut nous euh, peut amener, peut utiliser certains parmi nous, consciemment ou consciemment, inconsciemment, à détruire cette communion. Et moi particulièrement, frère, moi, moi te frère Georges, je ne dois pas être le seul qui est soucieux de bâtir la communion parmi nous. Ça doit être quelque chose, chacun doit, nous devons veiller les uns les autres. Ça doit être notre souci à tous, que chacun de nous, hommes ou femmes, frères frère en Christ ou sœurs en Christ, doit contribuer à bâtir cette communion. 
Je vais vous donner le, le, voilà, donc le titre si pour ceux qui euh, euh, aiment bien le titre, c'est bien d'avoir un titre. Attention aux destructeurs de la communion fraternelle parmi les enfants de Dieu. Et vous serez surpris comment, dans la parole de Dieu, dans l'église primitive, il y avait des destructeurs de la communion fraternelle. Et nous avons vécu cela. Et il euh, y a beaucoup d'églises qui sont allées en, euh, euh, en débandade, qui sont fermées, des églises de maison, à cause de justement de la communion fraternelle qui a été détruite. Donc nous devons être les garde-fous. Bien de fois, nous pouvons pécher sans nous en rendre compte par nos pensées, par nos paroles. Nous pouvons affliger un frère sans nous en rendre compte. Nous pouvons affliger une sœur sans, sans nous en rendre compte. Nous pouvons, euh, moi, ça, ça me fait souvent plaisir quand un frère me, me contacte, me dit vraiment, frère Georges, tu as dit cela, ça m'a affligé. Ça me fait plaisir, c'est une bonne réaction. C'est une bonne réaction de, de mettre tout au clair, de ne pas garder les choses dans le cœur, de, de renforcer cette communion. Et nous allons voir, mes frères et sœurs, la, bo la, 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 la beauté de renforcer la communion parmi nous. Et je vous assure, c'est merveilleux ce que nous avons vécu en France les réunions de France, la dernière fois, ont été un catalyseur, un déclencheur de quelque chose de merveilleux. Et je vous assure que nous n'ignorons pas les desseins de Satan qui va tout faire pour détruire la communion fraternelle entre nous. La communion fraternelle est précieuse. Priant les uns les autres, se pardonnant les uns les autres. C'est-à-dire que si un frère, tu as fait du mal à un frère, demande pardon. Demande pardon. Si frère, sœur, tu as quelque chose contre ton frère, va vers le frère. Il est passé par une tierce personne, la médisance, la calomnie, etc. Euh, donc voilà, euh, c'est quelques détails que nous allons voir, comme nous attendons aller dans la euh, euh, chanter quelques cantiques, parce que jusqu'à présent, il y a un que nous connaissons déjà tous, qui a été publié. Ça me ferait plaisir que euh, dimanche après dimanche, nous arrivions au point où nous avons des dizaines de, de, de cantiques basés sur la parole de Dieu. Et vraiment, frère, que votre cœur soit, je prie que votre cœur soit disposé à recevoir des grandes révélations qui vont être données aujourd'hui afin que nous soyons, nous soyons fortifiés. Nous soyons fortifiés. Frère, que chacun de nous soit conscient de bâtir la communion. Et si, nous devons être tous les gardiens de la communion. Et nous allons entrer en profondeur. Là, c'est moi, ne va pas mettre long. Parce que je vais aller sur les points. Tac, 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 tac. Chacun de nous doit être participant à bâtir cette communion. Donc, le titre de l'enseignement, c'est quoi Attention aux destructeurs de la communion fraternelle. Je vous donne rapidement un titre. Un, un, le canevas, le plan de cet enseignement. Grand 1. Nous allons voir quelques signes. Notez ce, ce plan. Notez rapidement. Si vous ne prenez jamais les notes habituellement, rien que pour cette émission, pour cet enseignement, notez. Pour suivre. Donc, le grand temps, ce sera quelques signes et manifestations de la communion fraternelle, euh, quelques signes et manifestations de la destruction de la communion fraternelle parmi les frères et sœurs. Donc, quelques signes et manifestations de la destruction de la communion fraternelle parmi les frères et sœurs. Je reprends le grand temps, ce sera un enseignement en trois parties. Le grand temps, quelques signes et manifestations selon la Bible de la destruction de la communion fraternelle parmi les frères et les sœurs. Le grand deux, quelques exemples des destructeurs de la communion fraternelle parmi les, les enfants de Dieu. Donc le grand deux, quelques exemples des destructeurs de la communion fraternelle parmi les, les enfants de Dieu. Et nous allons terminer par le troisième point. Que faire face aux destructeurs conscients ou inconscients de la, la communion fraternelle parmi les enfants de Dieu Troisième point, que faire face aux destructeurs conscients ou inconscients de la communion fraternelle parmi les enfants de Dieu Voilà donc les trois points, très brièvement par la grâce de Dieu, que je vais exposer pour notre édification. Ouais, il y a des destructeurs conscients ou inconscients. Moi-même, Georges, il m'est arrivé de dire une mauvaise parole à un frère ou une sœur, ça m'a rendu compte. Et j'apprécie le frère ou la sœur m'appelle, « Oh non, Georges, ce que tu as dit là, mm, oh, j'ai dit ça. Laisse-moi me rappeler un peu, laisse-moi. » Non, ce n'était pas dans ce contexte. Excuse-moi, ça me fait mal que tu as été touché. Voilà. C'est merveilleux. C'est comme ça. 
Est-ce que moi-même, moi-même, j'étais un destructeur Je rends garde à Dieu, je sais que je ne serai pas un destructeur conscient. Mais ce qui pourrait arriver que je sois un destructeur inconscient Oui Donc, cet enseignement, c'est bon pour moi-même. Je vous parle de moi-même. J'ai parlé au moins avec deux frères. Je ne savais pas que je les avais blessés. J'ai parlé modeste. Il m'a appelé pour dire qu'il y a des choses que tu as dites, ça m'a tellement frustré, etc. Ou alors des choses qui ont été euh, rapportées. Et en passant, j'ai dit à Modeste que rien n'a été rapporté. Rien n'a été rapporté. Donc, il pensait que les choses m'ont été rapportées. Vous voyez comment le diable peut détruire la communion. Il a dit que non, Modeste, rien n'a été rapporté. Franck ne s'est pas assis avec moi pour dire, pour parler de. De, de comment tu gérais l'église de Paris Non Jimmy ne s'est passé avec moi, Frédéric ne s'est pas... Personne ne s'est assis avec moi pour dire comment ça s'est passé. Moi-même, j'ai discerné les choses. J'ai discerné moi-même. J'ai discerné personne. Donc, il pensait qu'il y a eu... Parce que qu'est-ce qu'il a dit J'ai oublié. Il a dit... Les rapporteurs, on a, ça a été rapporté. Donc, il pensait qu'il y a eu des rapports. J'ai dit, non, frère, ne pense pas à ça. Honnêtement, je te dis, je ne manque pas devant Dieu. Il a, rien ne m'a été rapporté. On n'a même pas eu le temps. Frère, regarde le jour où je suis venu. On, qu qu on, on, on s'est réunis rapidement. Ense, J'ai enseigné. Modeste m'a été connecté. La fraction de pain, euh, je vais dire, le, on est monté, on a euh, partagé le pain ensemble. <rire> Il n'y a que Jean-François qui comprend. <rire> donc, <rire> donc, on a partagé le pain ensemble. On a, on est mon, on a, on a partagé le sandwich. Et on est parti au, au, euh, au baptême. Euh, non, non. Non, on est d'abord parti au baptême rapidement. Je sais pas, donc, baptême, on n'a pas eu le temps. Et après, c'était la dénonciation au quartier général des homosexuels où les frères m'ont pris au piège, entre guillemets, avec beaucoup d'amour en passant. Quand ils m'ont pris au piège, je ne dis pas ça dans, 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 négativement. Non, Dieu a voulu que je, je dénonce et ça s'est passé. Et après quoi villeneuve sur bello on est parti, euh, euh, on a passé le temps, euh, euh, une, ou, une ou deux nuits. Euh, David... Claude et moi, on a passé deux nuits chez, chez Claude, à Pierre. Donc, c'était... Et puis, ville de Subero. Donc, sauf si je me trompe, je ne me rappelle pas, Franck, on s'est assis pour... Euh... Non, il n'y a pas eu de rapportage. Donc, le frère pensait... Et je ne savais pas qu'il pensait dans son cœur. Il dit, non, frère, y a... non, 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 il n'y en a pas eu. Et je lui ai dit, je vais me rappeler encore. Et qu'est-ce que je lui ai dit Je vais me rappeler. S'il y a eu des rapports, je vais t'appeler pour te dire. Parce que j'ai passé, j'ai pris 30 secondes. J'ai dit, laisse-moi penser si quelqu'un m'a rapporté quelque chose. J'ai pris 30 secondes pendant que j'ai au téléphone. J'ai réfléchi, j'ai pensé. Hein. J'ai dit, non, 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 modeste, non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Et maintenant, si, jusqu'à présent, je ne me rappelle pas. Maintenant, si quelqu'un vient, Franck ou Frédéric, me dit, non, Georges, en passant, tu te rappelles, je... non, je vais donc appeler modeste pour dire que, excuse-moi, je... Il euh, y a un détail que je n'avais pas. Mais je ne pense pas. On ne s'est pas assis pour euh, parler comment l'Église... Et Modeste, c'est un frère bien-aimé qui a fait du bon travail avec l'Église de Paris. Et qu'est-ce que je lui ai dit? L'apôtre Pierre que Jésus a loué, Jésus lui a dit quand l'apôtre Pierre, on, Jésus a demandé, que dit-on que que, euh, que dit de moi que je suis? Les gens disent, on dit, on, tu es ceci. Les autres disent, on, tu es cela, tu es un prophète. Et Jésus a dit, vous, que, que dites-vous que je suis Vous savez comment te, euh, euh, Pierre était impulsif. Pierre dit, tu es le fils de Dieu. Jésus a loué Pierre devant tout le monde. Il dit, ce n'est pas le, la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Vous savez ce qui se passe Quelques temps après, c'est au même Pierre que Jésus dit quoi Arrière de moi, Satan. C'est le message que vous voulez passer pas, pas pas à Modeste. Que Modeste, toi et moi là, nous pouvons servir Dieu. Nous faisons de grandes choses. À la dernière minute, Jésus dit, Georges, tu n'entreras pas au ciel. Modeste, un, un. ta place n'est pas ici. Franck, un, un. Jean-François, David, un, un. non, je ne veux pas que cela arrive. Et j'ai dit à Baudesse que c'était un exemple qu'il n'y a pas de plus grand parmi nous. Tu peux être le plus grand enseignant possible avec les révélations. Et je rends grâce à Dieu. Je lui ai dit que, Baudesse, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu a perçu cet abcès. 
et pour notre bien, pour ton bien et pour mon bien, pour qu'on apprenne à ne pas voir de nous-mêmes une autre opinion. Parce que quand ce frère enseigne, il a des excellentes révélations. Sans s'en rendre compte, tu peux développer un orgueil sans t'en rendre compte. Et ce orgueil fait quoi Ça néantit. Qui parmi nous pense plus que Satan Que la personne lève la main. Vous pensez qu'il y a un homme sur terre, un homme de Dieu qui pensait plus que Satan sur terre Avez-vous la preuve comment Satan enseignait Allez lire Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Personne n'a levé la main pour dire qu'il y a un homme sur terre qui pensait plus que Satan. Ce n'est pas enseigné. Satan, ce n'est pas enseigné qui montre que vous irez au ciel. Satan connaît tous les mystères de Dieu. Regardez le livre diabolique Enoch, où on montre comment les anges déchus ont amené la technologie aux gens. C'est un livre captivant, mais voilà la Bible de Satan. Enfin, C'est l'une des Bibles de Satan, ce n'est pas la seule Bible. Le livre d'Enoch, si vous avez la Bible appelée le livre d'Enoch, c'est un livre qui montre les mystères, qui montre comment Satan a envoyé les anges coucher avec les femmes sur terre, les anges déchus ont, ont révélé aux hommes la technologie, c'est là où il y a l'histoire, les relations sur les états terrestres, etc. C'est un livre diabolique. Satan connaît les mystères. Il était au ciel. C'est pour ça que dès que Dieu a donné le commandement à Adam et Ève, quelques temps après, quelques années après, il est venu pour vouloir enseigner Ève. Et il a réussi. Il a détourné Ève. Donc, la grandeur parmi nous, ce n'est pas l'enseignement. Vous savez quelle est la grandeur parmi nous Le mot commence par H. Humilité. <rire> voilà la grandeur parmi nous. Voilà la réunion qu'on a eue avec les anciens. Et par la grâce de Dieu, nous allons organiser des réunions de plus en plus. Francs et autres, nous, allons, nous aurons des réunions où nous sommes ensemble. Des réunions qui seront publiées. J'ai dit que ça doit être... Il y a beaucoup de choses que je suis en train de mettre sur pied euh, à mon niveau sur le plan professionnel. Je n'ai pas le temps, etc. Je, je suis en train de, de réorienter ma carrière. De, il y a des choses qu'il veut faire. Il peut même pas la grâce de Dieu. Il, il veut que j'aie mon propre cabinet d'avocat dans quelques temps. Je ne vois pas. Donc, je, il y a un peu beaucoup de choses dans ma tête et prier pour que la volonté de l'homme ne se fasse pas. Parce que travailler pour des, les autres, là, non, j'aimerais travailler à mon propre compte et est-ce que ça ne me prendra plus du, ça me prendra pas beaucoup de temps? Donc, honnêtement, il y a encore beaucoup de confusion dans ma tête. Que Dieu m'aide et assistez-moi dans les prières parce que c'est une décision difficile. Est-ce qu'il faut être à mon propre compte? Est-ce qu'il faut continuer à travailler pour des gens? Est-ce que, est que, comment ça va se passer? Ah non, non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Mais euh, c'est une parenthèse que je fais. Donc, c'est pour ça que, c pour ça que c je ne suis pas encore euh, bien assis pour, euh, pour avoir les réunions, mais nous aurons des réunions mensuelles. Mensuelles où on s'exhorte. Et dans ces réunions, vous savez ce qui va arriver encore et encore et encore L'humilité. Mes frères, un serviteur de Dieu est humble. C'est pour ça que Jésus pouvait laver les pieds à ses disciples. Donc voilà un peu près un peu qu'est-ce qui se passe. Donc mes frères, que chacun de nous, ma sœur, tu peux contribuer à la communion quand une sœur vient te voir, surtout vous les sœurs. Parce que c'est la nature des femmes d'être prompte à la, à la mégérie, je ne sais pas si on dit mégérie, à être mégère, à, à calomnier, à, à faire des commérages. Une sœur vient te rendre visite. Dès qu'elle commence, comment tu es gardien, tu dis sœur Non Va voir la sœur pour, lui, pour te plaindre. Va voir le frère directement. Ne parle pas derrière. Ne soupçonne pas le mal. Tu ne sais peut-être pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ne soupçonnons pas le mal. Donc, j'ai donné trois parties par rapport à cette exhortation. Je reprends la première partie. C'est quelques signes et manifestations de la destruction de la communion fraternelle parmi les frères et sœurs en Christ. Deuxième partie, Quelques exemples des destructeurs de la communion fraternelle parmi les enfants de Dieu. Et troisième partie, que faire face aux destructeurs conscients ou inconscients de la communion fraternelle parmi les frères Je pense qu'en 30 minutes, on aura terminé. 30 minutes, pas plus. Commençons par la première partie. Quelques si et manifestations de la destruction de la communion fraternelle parmi les frères et sœurs en Christ. Là, c'est parle justement des soi-disant frères et sœurs en Christ que Satan utilise pour détruire la communion fraternelle parmi les enfants de Dieu. 
N'oublions pas la grande révélation de Jean chapitre 10, verset 10, à savoir que le diable, le voleur, le dragon, le serpent ancien ne vient que pour faire trois choses, dérober, égorger et détruire. Le diable, je reprends, ça c'est l'introduction, le, le, le verset introductif de notre enseignement aujourd'hui, sur ce sujet de destruction de la communion fraternelle. Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il va égorger et détruire, donc limitons-nous à détruire la destruction. Et nous parlons de quelle destruction aujourd'hui Nous nous limitons ce dimanche à la destruction de la merveilleuse communion fraternelle. Et comment il va faire Il va faire, il va détruire avec qui Puisqu'il veut détruire la communion fraternelle. Il va utiliser qui Les gens de dehors Non Est-ce que les gens de dehors font passer la communion fraternelle Donc si le diable veut détruire la communion fraternelle entre les frères et sœurs, il va utiliser qui Vous et moi. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris Merveilleux, bravo La communion fraternelle, c'est la communion entre les enfants de Dieu. Et si Satan veut détruire la communion fraternelle, il ne va pas venir par le, il va pas passer par le voisin. Non Il va passer par nous-mêmes. C'est pour ça que nous devons veiller sur nos pensées. Veiller sur nos paroles. Et j'ai compris que désormais, il faut faire attention à ce que je dis quand je parle à un frère Winsor. Et ça va être notre cas tous parce que tu peux dire quelque chose avec les bonnes intentions, mais ça résonne autrement. Et ça froisse, ça choque, ça blesse. Et nous ne voulons pas, nous ne voulons pas que nos langues, nos langues se transforment en des épées nues. Vous vous rappelez dimanche passé, j'ai parlé des épées nues. Et je vous ai dit que, inconsciemment et volontairement, ma langue est devenue, a été utilisée comme des épées nues et des flèches de, de rasoirs affilés pour blesser les frères, pour blesser les sœurs. Et je rends grâce à Dieu de ce que dernièrement, il y a donc ce frère qui m'a appelé, qui m'a dit, ah voilà, Georges, on a compris, tu te rappelles, on a dit ceci, cela. Voilà ce que j'ai cru entendre, voilà comment. Il dit, oh non, frère, oh, oh. Bon, j'étais donc dans l'affliction. Et c'est bien, c'est comme cela. Donc, ça veut dire qu'à l'avenir même, faisons attention. Parce que tu peux vouloir, ton cœur peut vouloir exprimer des choses, mais tu utilises un mauvais choix de mots. Tu utilises un mauvais choix de mots. Donc, n'oublions pas que si Satan veut utiliser les gens pour détruire la communion fraternelle, il va utiliser les gens qui font partie de cette communion fraternelle. Est-ce que vous avez compris ça C'est un bon point, ça, c'est un point fort. Je reprends. Pour détruire la communion fraternelle entre les frères et les sœurs, Satan va utiliser les gens, justement, qui font partie de cette communion fraternelle. Voilà, mes frères. Alors, la plupart, n'oublions pas une chose. La plupart de ceux qui s'attellent à détruire la communion parmi les enfants de Dieu ne sont même pas conscients qu'ils sont utilisés par le diable. Ne sont pas utilisés. Ne sont pas conscients qu'ils sont utilisés par le diable. Tandis qu'il y a d'autres il y a d'autres qui s'activent délibérément. J'ai connu de tels frères et de telles sœurs. Il y a d'autres qui disent que non, l'église là, non, le ministère de Georges là, non. Nous allons le détruire. Il y a des gens ceux qui se glissent parmi nous pour détruire, pour... Donc, il y a deux cas. Je ne parle pas de cela. Parce que ceux qui s'activent pour détruire, qui sont conscients, Dieu va les exposer. Je parle de gens comme vous et moi. Ça peut vous choquer. Mais des fois, ça m'a rendu compte, Satan a voulu m'utiliser ou plutôt a voulu m'utiliser pour détruire la communion fraternelle. Ma foi qui vous parle. Donc, que personne ne pense que... Ne, non, ne pensez pas que c'est un enseignement dirigé. Ne pensez pas que c'est un enseignement que j'adresse à, à, à quelqu'un parmi nous. Il est d'abord à moi. Il m'est arrivé que, en causant avec un frère ou une sœur, j'utilise un, un, un mot inconscient. Et pourquoi je vais commencer par moi Pour que personne ne dise pas que Georges pense qu'il ne peut pas pécher. Si quelqu'un parmi nous dit qu'il n'est pas pécheur, c'est un menteur. Allez lire, je crois, la première épître de Jean. On peut pécher inconsciemment. Donc, il y a des gens parmi nous que Satan utilise comme des instruments de destruction de communion fraternelle. Mais il faut qu'il y ait une prédisposition. Cette prédisposition, c'est quoi Soupçonne le mal. Et le problème numéro un des chrétiens, c'est soupçonne le mal. Je vous ai parlé de, de, du bien-aimé, du merveilleux frère, du merveilleux serviteur de Dieu modeste. 
Il soupçonnait qu'il y a eu des rapportages, alors qu'il n'y en a pas eu. Et moi-même, il m'arrivait par le passé de soupçonner le mal. Mais depuis un certain temps, oh, j'ai peur de soupçonner le mal. J'ai peur. S'il y a quelque chose contre Franck, dada, je vais appeler Franck, Franck, voilà, est-ce que, est-ce que vous m'en un, un peu confus là Je vais appeler David, je vais appeler, je ne sais pas, même une soeur. Je vais appeler le frère Frédéric, Frédéric, vraiment, je suis confus, Marguerite, etc. Comme, appelons. En anglais, il y a une expression qui dit « Do not jump to conclusions. » Ne tire pas vite les conclusions. Ne tire pas les conclusions. Le merveilleux frère, voilà notre merveilleux frère pour qui je prie, pour qu'il revienne. Et je pense que bientôt je l'appellerai euh, le frère euh, Sostel. Prions pour lui. Que Dieu enlève la corde qui est à son cou. Je pense que je vais l'appeler. Mais je n'ai pas encore eu sur le feu vert de Dieu. C'était que moi je l'appelais, même je le rappelais depuis. Mais il faut attendre le feu vert de Dieu. Je veux que Dieu m'a déjà montré qu'il faut que je l'appelle. Mais j'ai le désir. Je même aujourd'hui, même hier. Je... Mais pour lui, c'est tellement compliqué que il y a un fardeau à son cou. Il y a quelques frères qui savent de quoi il s'agit. Quelques frères qui savent de quoi il s'agit. J'ai même été surpris que Dieu a révélé ça à un frère parmi nous en France. Je ne savais pas. Il dit, waouh Tu es en France là-bas et tu... J'ai dit, oh Dieu soit loué. Mais, c'est un merveilleux frère. Donc, ce seul un jour, il y avait une sœur qui était parmi nous. La sœur avait ce problème. Il y avait deux problèmes. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai eu les songes, j'ai eu les songes. Elle avait surtout un autre problème qui dit, mon cœur me dit, mon cœur me dit. Sostel, on ne peut pas... Quelqu'un m'a dit qu'il était énervé. Non, en fait, il était dépité. Dépité, ça veut dire qu'il était fatigué. Et nous, maman, on savait. Cette sœur-là, aujourd'hui, Dieu m'a dit. Aujourd'hui, j'ai rêvé de ceci. Aujourd'hui, ah, j'ai vu ceci. Aujourd'hui, mon cœur me dit, mon cœur me dit. So, c'est la sortie le verset qui dit que, sœur, tu vas arrêter définitivement avec l'histoire de Dieu m'a dit. Mon cœur me dit. Lisons ce verset. So, c'est lui a lu le verset qui dit que le cœur de l'homme est tortueux. <rire> la sœur a été transpercée comme une flèche. Depuis ce jour-là, il n'y a plus eu de Dieu m'a dit. Il n'y a plus de Dieu m'a dit. Et le cœur a été brisé. Parce que Dieu m'a dit, mon cœur me dit. Donc, ton cœur là, ton cœur là, tu ne sais pas qui est ton cœur. Euh, Qu'est-ce qui est ton cœur? Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci. Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci. Le cœur de l'homme est tortueux. Donc, cesse de dire, Dieu m'a dit. Et en passant, je crois que c'est dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Notez ce verset. Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Attends, je vous lis même ce verset. Le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Notre cœur va cesser d'avoir ses qualificatifs seulement au retour de Jésus-Christ. Tant que nous sommes encore sur terre, voilà la, la condition de votre cœur, vous et moi. C'est pour cela qu'il a dit, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frère, sœur, ah, si de ces enseignements excellents que Dieu nous donne, la gloire à Dieu par Georges, des frères excellents et des sœurs excellents pouvaient sortir, je me réjouirais. Je souris même parce que j'anticipe déjà la joie des merveilleux frères avec une merveilleuse communion que nous aurons. J'anticipe cette joie. Regardez ce verset, analysons ce verset. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Français, ou vous, vous qui êtes vraiment dans la langue française, le mot tortueux par-dessus, par-dessus tout. En anglais, on dira above all, above all, above all, en anglais, above all. Ça veut dire que ton cœur là est tortueux. Donc quand tu dis, mon cœur me dit, ah, mon cœur me dit que le frère en cœur d'abandonner sa femme. <rire> Sœur, frère, ton cœur est tortueux. Par-dessus tout, ne crois pas tout ce que ton cœur te dit. <rire> mon cœur me dit que l'enfant de ce frère-là en cœur de se rébellé à cause de ceci. Mon cœur me dit que la femme du frère qui est en Belgique est partie à cause de cela. Mon cœur me dit que non. Voilà la révélation. Sostel nous a ouvert les yeux sur ce verset. Il dit, waouh! Ça, j'ai dit, 
Elle était fatiguée. C'est une sœur. Mon cœur me dit, il s'est retourné comme. Il m'a dit, vous, quand on lit souvent que Jésus se retourna, il a regardé en, en assemblée la sœur et dit, sœur, allons un peu dans cette écriture. Lisons cela. Donc, je suis en train de vous amplifier ce que le, le frère social avait enseigné à l'assemblée. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ça veut dire que ça... Je pense que, mettons, il y a certains parmi nous qui ont besoin de mettre ce verset sur une pancarte, mettre au salon. <rire> que dès que tu le cœur, mettre... regarde seulement. Ton cœur là. Non. L'histoire de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, ton cœur est tortueux. Si tu veux savoir ce qui se passe, pourquoi la femme d'un frère est partie, appelle le frère. Tranquillement, cause avec le frère, dit, euh, avec, la, avec le frère. Oh frère, nous sommes un peu, je n'ai pas envie de soutenir le mal, mais parce que ça, ça brûle dans mon cœur. Non. Qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu, je prépare le verset. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Virgule. <rire> le verset est fort. Je ne sais pas si vous voyez comment le verset est fort. Analysons ce, décortiquons ce verset. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Virgule. Donc, souligner tortueux. Tortueux. Tort, tort, je sais que par l'anglais, tortueux. Tortueux. Voilà, tortueux. Tortueux. Un, souligner. Deux, par-dessus tout. Virgule. Il est méchant, souligner. Il est méchant. Le cœur de l'homme n'est pas définissant. Dieu nous... Voilà. Le cœur que nous avons là. Donc, si tu continues à dire, mon cœur m'a dit, ma sœur, mon frère, ne te fie pas ton cœur. Ça te rend compte. Voilà Dieu qui nous a créés, qui expose comment est notre cœur. Quelle révélation, Jérémie chapitre 17. La révélation, c'est par-dessus tout. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce que tu veux penser, tu veux penser que tu es mon frère. Tu veux penser que tu es mon... Des fois... Est-ce que vous savez que des fois on pensait avoir pardonné notre mère On pensait avoir pardonné notre, notre père Je pensais qu'en fait, je vais faire une révélation aujourd'hui. Je pensais avoir pardonné ma belle-mère. Mais Dieu m'a convaincu ces derniers jours que non, je ne lui ai pas encore pardonné véritablement. Il y a encore de l'aigreur dans mon cœur vis-à-vis d'elle. Voilà le cœur de l'homme. Et moi, je viens de me dénoncer. Ah ben, conforte. Ma chère épouse, ma belle-mère. Ah. Mais j'avoue aujourd'hui que je pensais lui avoir pardonné, non. Dieu m'a convaincu il y a quelques jours que, Georges, ton cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Il est méchant. Et je dois faire un effort. Je ne sais pas si je... Ah, bref. Je dois faire un effort. Bien des fois, on pense qu'on a pardonné un frère. Mais tu sens, il y a ce verre qui te ronge là, qui te ronge. Hein, ça ronge, ça revient. Tu as les bouffées de chaleur. Tu as la migraine. Tu... Et la petite part. Le cœur de l'homme est torché par-dessus tout. Est-ce que vous savez que je suis même sorti de mon enseignement <rire> suis... faut... C'est pour ça qu'il a fallu que j'ai je... un plan. Je suis déjà sorti de mon enseignement. Parce que ce verset-là, Jérémie chapitre 10 m'amène ailleurs. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Virgule. Il est comment Méchant. Avant de continuer dans cette révélation, continuons, mettons une parenthèse avec Romains chapitre 12, verset 2. C'est pour cela que Romains chapitre 12, verset 2 dit quoi Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons un cœur foncièrement méchant, tortueux, mauvais. C'est pour cela qu'on doit le renouveler. Voilà le genre de révélation qui nous apporte la délivrance. Donc, sœur, à partir d'aujourd'hui, tu ne diras plus que je pense que mon cœur me dit que les pensées de l'homme sont l'une des armes que Satan utilise. Fais attention à tes pensées. Fais attention à ton cœur. Tes pensées ne sont pas la preuve suprême que ce que tu dis est vrai. Pourquoi on a la révélation que le cœur de l'homme est comment Tortueux comment Par-dessus tout et qu'il est comment Il est méchant. Ça ne s'arrête pas là. Le verset continue et termine en disant ceci. Il peut le connaître. Ça dit que souligner bien jusqu'à m'éviter de ne pas effacer le verset. Parce qu'à l'effet, il souligne tellement que tout le verset a disparu. 
tellement avec le zèle de souligner tout. Regardez la dernière partie. Qui peut le connaître Sœur, tu peux connaître ton cœur. <rire> Il n'y a que Dieu. Qui peut le connaître Ah, je pense que mon cœur me dit que ah, je pense que à partir d'aujourd'hui, les communions des saints seront fortes quand il n'y aura plus l'histoire que mon cœur me dit. Normalement, nous, on devait être chapitre et verset. Parlons les uns aux autres avec un verset ouvert. À partir d'aujourd'hui, les choses iront mieux. Ne parlons plus avec mon cœur me dit. Pire encore, j'ai rêvé. Dieu peut nous parler par les rêves. C'est vrai. Mais quand ça devient chronique, comme c'est celle de Houston à qui son seul a dit, « Sœur, chaque fois, ton cœur, ton cœur, ton cœur, lisons ce verset. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître Il est méchant. » Donc, je reviens à ce qu'il disait que à cause de notre cœur, qui est torturé par-dessus tout, qui est méchant, nous pouvons être des agents conscients, des agents, pardon, inconscients, des agents inconscients de Satan pour détruire la communion fraternelle parmi les frères. On peut même s'atteler à détruire la communion fraternelle sans nous en rendre compte. Ah, il y a un zèle. C'est pour ça que nous devons veiller les uns parmi les autres. Et moi, par exemple, je vous donne l'exemple dans mes rapports avec mon épouse. Il y a des fois, hmm, non, il y a des choses, nous nous exhortons. Ça, tu peux exhorter un frère. Exhorter, c'est encourager. Non, vraiment, ce n'est pas le cœur que tu dois avoir, frère, vis-à-vis -vis de ta belle-mère. Est-ce que ça peut me le dire Oui, elle m'a pensé. Elle dit non. Pas, soit coup, elle t'a fait du mal, mais s'il te plaît, pardonne. Une ça peut le faire. Maintenant, elle ne va pas sortir. Comment ça, au vu la Bible, Georges, bon, je vais t'amener à, justement à Jérémie, que toi, tu avais partagé, ils ont encore cela. Non. Elle me dit non, frère, sois courageux, patiente. Voilà comment je viens de, de, de dévoiler publiquement. Comment Dieu m'a convaincu ces quelques jours que non. Je, à un moment, il dit que j'ai pas donné à ma belle, mais j'ai pas. Non. À un moment. Regardez tout le bien qu'on lui a fait, comment on l'a reçu ici. Hein. Mais je, elle, Satan l'utilise. Et j'ai compris. Mais il y avait cette aigreur et je pensais qu'elle était. Mais à un moment, Dieu révèle. Vous voyez comment Je meurs avec ces pensées au cœur. Je vais aller au ciel. Avec quoi Jésus commence son, son, sa prédication en, en Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ça veut dire quoi Je vous ai dit qu'il n'y a pas plus logique que la Bible. Ça veut dire que s'il y a la moindre impurité dans ton cœur, tu ne verras pas Dieu. C'est clair, mes frères. Soyons, soyons vraiment encouragés, soyez bénis. Soyez bénis. Rendons grâce à Dieu vraiment pour ces révélations. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous connaissons tous la parole de Dieu, nous la lisons tous les jours, mais à un moment, il faut aller en profondeur. Et voilà un verset, Jérémie chapitre 17, verset, verset 9 qui nous a aidé à aller en profondeur dans la parole de Dieu. Aller en profondeur. Alors, commençons donc dans la première partie. Quelques signes de, et manifestations de la lection de la communion fraternelle. Regardez un peu les signes. Rapidement, nous connaissons ces signes. Je ne vais pas m'y atteler. Alors, dans Galat chapitre. Quand vous voyez ces choses, vous savez que la communion fraternelle est en train d'être détruite. Ça, c'est les signes, c'est les graines, c'est les semences, c'est la semaille, c'est quelques indices de la destruction de la communion fraternelle. Galat chapitre 5, qui parle des œuvres de la chair. Je vais les énumérer rapidement. En Corinthiens 2, Corinthiens, Galate, chapitre 5. Merci Seigneur Dieu pour cet enseignement. Waouh! Je sens subitement une joie tellement grande dans mon cœur après ce que je viens de dire là par rapport à ma belle-mère. Waouh! Waouh! Ça, c'est. Je sens. Non, je vous assure que c'est fort. Voilà la preuve que le cœur de l'homme est tortueux. Tu l'as dit, non, j'ai pas donné. Non, des fois, tu n'as pas pardonné. Ah, j'aime le frère là, ça va. Non, il n'y a plus rien. Entre... Non, il y a, y a toujours quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah, j'ai toujours. Ah, non, non, il y a. Y a... Non, j'ai pas donné à ma soeur. J'ai pas donné à ma mère, à mon père. Non, 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 il y a quelque chose. J'ai pas donné à ma femme. Ah, J'ai pas donné à mon, à mon enfant. Non, il y a quelque chose. Le cœur de l'homme est tortueux. Pas dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître Voilà. Je viens de mémoriser ce verset. Il ne partira plus jamais. Je le reprends. Il n'est pas devant moi. Je le mémorise. Je l'ai mémorisé. Le cœur de l'homme est comment 
Il est tortueux, virgule, par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître Personne. Donc tu ne connais pas ton cœur. Tu as mémorisé ce verset. Fini, il ne partira plus. J'espère que tu vas aussi mémoriser ce verset. Et le mettre. Si tu peux le mettre même <rire> sur le plafond, mets-le. Mais la meilleure façon où tu dois l'inscrire, grave sur la terre de ton cœur. Quand tu commences à avoir les pensées, soupçonner un frère, les pensées. Et la psyché du, du cœur. Ton cœur est torché, il est méchant. Et vous savez comment s'appelle Satan Le méchant, le malin. Pour, ta, pour, pour te détruire, il va utiliser ce qui est méchant en toi. Et qu'est-ce qui est méchant en toi Ton cœur. Est-ce qu'on a compris ce qu'il vient de dire là le diable est comment Méchant. Il va te détruire. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui est méchant La réponse est, Jérémie chapitre 17, verset 9, la réponse est que ton cœur. Alors, Satan va utiliser quoi qui est méchant en toi pour te détruire Ton cœur. C'est en ce moment pour la délivrance, comme il y a pour la délivrance. Et quand j'enseigne, ce n'est pas que je suis meilleur parmi vous. C'est pour ça que je suis content de toujours rappeler mes péchés. Je suis content de toujours rappeler mes... Non, parce que des fois, on pense que celui qui enseigne est arrivé. Et frère, je vous en supplie, vous qui enseignez, et j'ai discerné ça dans certains enseignements parmi nous, quand il enseigne, il y a cet auteur, a... c'est comme s'il si est arrivé. Frère, vous qui enseignez, quand vous enseignez la parole de Dieu, enseignez, la parole de Dieu qui sort de votre bouche, ça sort de votre bouche, mais ça vous enseigne tous. Ceux qui t'écoutent et toi-même qui enseignent. C'est un très grand conseil que je vous donne. Parce qu'il y a certains, quand il enseigne, là, tu sens cette hauteur, tu sens, tu discernes que non, il y a, euh, il se met à un piédestal, lui, il est arrivé, il est, non. Et on tient ça de quoi? De Babylone. Ces pasteurs, ils battent la femme, ils sont ivrognes, ils sont adultères, ils sont, mais quand ils enseignent, waouh, dimanche, je leur chère. C'est pour ça qu'il doit être sur un podium élevé, il doit être sur le... devant un lutte, un pupitre, il doit se, non. Vous savez, la seule personne parmi nous qui devait enseigner, comme qui doit enseigner, qui, ou quand il était sur terre, qui pouvait enseigner, depuis que le monde existe, hein, qui pouvait enseigner, c'est ce en lui-même, Jésus-Christ. Mais ça n'a pas empêché que Jésus s'allie avec les pécheurs pour aller se baptiser. Parce que quand on voit les gens baptisés, quand on voyait les gens aller se, se baptiser, on savait que c'est les pécheurs. Donc Jésus lui-même s'est identifié aux pécheurs, il s'est allié. Donc, les gens du quartier le voyaient aussi comme un pécheur. J'espère que vous comprenez cette, cette, la, la révélation qui sort du fait que Jésus lui-même s'est aligné avec <rire> les pécheurs. Qui, parce qu'il fallait que les gens le voient aussi comme un pécheur. Donc, même Jésus se rabaissait. Mais quand il enseignait... Même, c'est-à-dire que, donc, nous là, quand tu enseignes un frère, les frères doivent savoir que ton enseignement qu'ils écoutent là, c'est pour toi que tu enseignes et c'est pour eux, donc c'est pour vous tous. Tu n'es que le porte-parole de Dieu par rapport aux paroles qui vont vous corriger, qui vont vous secouer, vous tous, y compris toi qui enseignes. Et cela, vous ne verrez pas ça dans les assemblées chrétiennes. Mais j'aimerais que dans nos assemblées, dans nos communautés, il y ait cela. Quand tu enseignes, tu t'enseignes aussi. La Bible dit, toi qui enseignes les autres, tu ne pas voler, tu voles. Toi qui enseignes les autres, ne pas mentir, tu mens. Toi qui enseignes les autres, ne pas être violent, tu es violent. Est-ce que vous comprenez Donc, Voyons quelques manifestations et quelques signes de la communion, du, de la direction de la communion fraternelle. Quand vous voyez ça dans une communion, oh là là, cette communion, est, dès qu'il y a cela, et il ne faut même pas qu'il y ait une seule graine. Je vais énumérer quelques graines qui montrent que les graines de la destruction, l'ivraie est déjà semée parmi nous. Voilà quelques signes. Galat chapitre 5, qui montre les fruits de, de les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifeste Galat chapitre 5 verset 19 les œuvres de la chair ça commence par l'impuricité donc les églises comme on disait la dame de, de, dans le mail les églises qui sont remplies de débauts sexuels des assemblées sortaient de là mais ce n'est pas ça les graines donc il y a l'impuricité l'impureté la dissolution dans la dissolution il y a querelle donc quand il y a la vie de la dissolution les graines de la destruction sont là, présentes. Verset 20. L'idolâtrie. Idolâtrie l'homme de Dieu. Ah, c'est le serviteur. 
à c'est l'homme de Dieu, à l'idolâtrie. Mais ce n'est pas encore cela dans le contexte de détruire la communion fraternelle. La magie, il y a les sorciers parmi nous, il y a les magiciens parmi nous. Mais quand ils sont détectés, s'ils ne veulent pas se repentir, nous les mettons hors de nos réunions. C'est ce qui s'est passé avec Houston. C'est ce qui s'est passé. Dès qu'ils ont vous détecté, parce que nous ne pouvons pas nous associer avec les gens qui sont des magiciens ou des sorciers conscients. On ne peut pas, ce n'est pas possible. La magie. Maintenant, nous entrons en profondeur dans les, les, les graines. La première graine, c'est les inimitiés. Ça dit le manque d'amitié, ça dit que les, la, les inimitiés. Il y a les querelles. Oh là là. Quand il y a, il y a les querelles, entre, les, on se querelle. Et le fond, on se querelle pour les futilités. Quand il y a, il y a les querelles, voilà qu'il y a les signes et les manifestations. Ça veut dire que la destruction de la communion fraternelle est présente dans cette assemblée. Les querelles. Pire encore, les jalousies. Ah, pourquoi c'est lui qu'on a nommé berger de cette église Frère, l'église du Seigneur Jésus n'est pas la fonction publique. À compter d'aujourd'hui, par décret présidentiel numéro FN 00004478, est nommé et affecté à la ville de Fougamou, au Gabon, ou à New Belladouala, le délégué général à la Sûreté nationale, département de ceci, cela, ça c'est la fonction publique. Nous ne sommes pas la fonction publique. Dieu choisit qui lui plaît. Et il peut passer par un serviteur de Dieu pour établir. Je rends grâce à Dieu que ce qui s'est passé avec deux frères, précisément le frère Franck et le frère Dominique, il y a eu des confirmations. J'ai parlé avec Dominique du Togo. Dominique du Togo a reçu la confirmation des mois avant par sa propre femme. Par sa propre femme. Et par d'autres choses lui-même. Je pense qu'il devrait lui-même témoigner plus tard. Quand il m'a dit ça, j'ai dit « Waouh !» Je ne sais pas qui, à quoi, comment ressemble la femme de Dominique. Dominique, moi, on n'en jamais... Je ne sais pas si Dominique, toi et moi, on avait déjà parlé une fois comme cela. Peut-être que je ne me... Si on en avait pas, je ne me, je me rappelle pas. Mais Dieu m'a montré clairement. Ça veut dire que Dieu ne ment pas. Quand le frère Dominique, on a ouvert la famille Dominique et crié famille Dominique, le frère Dominique m'a parlé après. La crainte de Dieu a augmenté en moi. Ce ne sont pas des décisions d'homme. Ah, pourquoi c'est tel que Georges a, a, a nommé Quand vous voyez déjà ça, la graine est parmi nous. La graine est parmi nous. Et s'il y a quelqu'un qui veille, fait sortir cette graine de l'Assemblée. Comment vous la faites sortir On va voir ça la troisième partie. Confrontez-la. Faites sortir la graine. Pourquoi c'est lui J'ai comme l'impression que Georges aime plus celui-là. Est-ce que vous savez que même au temps de Jésus, il y avait cette graine-là Physiquement, les fils de Zébédé, même la mère de Zébédé s'y met. Les deux fils de Zébédé harcelaient le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on s'asseye. Quand tu seras dans ton il faut qu'on s'asseye là à gauche, là à droite. Il y a une partie où c'est les fils de Zébédé qui harcèlent Jésus. Il y a une partie où c'est la mère de Zébédé. Il semble que les fils de Zébédé cassent la tête dans leur mère, que la mère aussi est venue dire à Jésus, vraiment, mes deux fils là, ils me cassent la tête. Il n'a pas dit, ils me cassent la tête. Mais quand, tu, quand on lit bien, parce que comment se fait-il que les fils de Zébédé viennent harceler Jésus La mère de Zébédé aussi vient harceler Jésus. Lisez bien, c'est deux contextes. Sauf si je me trompe, mais je ne pense pas que je me trompe. Dans deux contextes différents. J'aimerais m'asseoir au temps de Jésus. Il y avait un là qui avait sur la tête. Il y avait un qui dit que Jésus l'aimait. Voilà même un exemple déjà. Je, je n'ai pas mis cet exemple dans mon enseignement. Voilà un premier, un exemple dans, le, dans la Bible. Voilà un, un exemple de destruction de la communion fraternelle. Donc notez déjà cela. Je ne sais pas si vous me rappelez, mais notez que voilà un exemple de la destruction de la communion fraternelle. Les, fils, les deux fils de Zébédé. Parce que en Corinthiens chapitre 13, il dit quoi Le chapitre que j'ai intitulé, le chapitre de l'amour que nous devons lire de temps en temps. L'amour ne cherche pas son intérêt. Quand vous voyez dans une église, une sœur ou un frère cherche son intérêt, il y a les semences de la communion fraternelle, la, commun la, destruction, la, la destruction de la communion fraternelle. Il y a les semences de la destruction de la communion fraternelle. Et ça a commencé déjà au temps de Jésus. 
Vous voyez, je n'avais même pas pensé à ça. Et comment Dieu m'inspire, comment pour approfondir cet enseignement. L'exemple de Zébédé. La concurrence, la rivalité. Et d'autres frères, même, d'autres, d'autres frères en qui je les reprochais. Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez, vous voulez seulement être là, au ciel avec moi, vous pouvez être, vous pouvez participer un peu à la crucifixion. Et aujourd'hui, les gens veulent avoir les titres dans l'église, les postes, mais ils ne sont pas prêts à, 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 à se à la prison ou à la lapidation pour aller prêcher dans la rue de Paris, chez les homosexuels. Ils ne sont pas prêts. J'imagine qu'il y a des, des frères qui auraient bien voulu être avec nous. Je ne sais pas qui, mais il y a au moins un ou deux qui ont eu peur, qui ont eu peur de partir avec nous. Sinon, ce n'est pas tous les frères qui sont partis. Pourquoi il y a certains qui sont partis, d'autres ne sont pas partis Il y a les frères qui sont prêts à aller mourir. Il y a les frères qui sont prêts. S'il faut aller en prison, je vais aller en prison. Si on me tue là-bas, on me casse la tête au ch- à Châtelet, on va me casser la tête, il n'y a pas de problème. Si les policiers de Macron m'arrêtent, ils m'arrêtent. Et ces policiers sont, ces policiers sont tellement costauds et intimidants. Mais ça ne va pas empêcher de me tenir devant eux, de prêcher. Parce que là, je ne regardais plus, je ne regardais plus aux conséquences. Soyons prêts à mourir pour l'évangile de Jésus-Christ. Bref, c'est une petite parenthèse que je fais. Donc, regardez, la jalousie. Nous continuons à lire Galat chapitre 5. La jalousie. Avant la jalousie, euh, euh, on a vu les querelles avant la jalousie. Les querelles. Ce n'est pas bien que les enfants de Dieu aient les querelles. Et ayons, vous savez pourquoi Pour qui est querelle, il faut deux personnes. Soyez celui qui est prompt à demander pardon pour, sortir, pour que la querelle est, mette fin. Pour bien attiser le feu, il faut plusieurs morceaux de bois. Si, vous allez, si les autres morceaux de bois sont retirés, il reste un morceau de bois. Le feu va finir par, sa tête, par s'éteindre. Pour attiser le feu, on ne fait qu'ajouter les morceaux de bois. Donc retirez-vous quand vous voyez que la collègue, la, 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 la querelle va, 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 va commencer. Et si vous pensez que la, la querelle va, va, va continuer, ne vous retirez pas sans stopper. Parce que vous pouvez vous retirer, il n'y a plus de querelle physique, mais la querelle mentale continue. Et ça vous ronge comme un verre de terre. Et même maintenez votre mort. Assurez-vous que la querelle finit physiquement, et émotionnellement et mentalement. C'est pour ça que quand tu as quelque chose contre ton frère et ta soeur, parlez, 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 parlez urgentement, parlez. Dis, oh soeur, frère, parlons. C'est mieux. Et quand vous sortez de là, la joie qui inonde de vos cœurs, ça renforce l'amour et... Comment vous savez que Satan a été vaincu Quand la joie revient, la paix revient, ça renforce l'amour. En oh, de Satan, tu as été vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est ça, frère. Et... Donc, regardez, la jalousie... Nous sommes toujours à Galat chapitre 5, maintenant verset 20, on a vu les querelles. La ja- Pourquoi se jalouser Alors encore sur les, l'enseignement sur l'esprit de Caïn. Les animosités, les disputes, les divisions. Et les divisions, les sectes. Rapidement, en Timothée chapitre 5, une autre manifestation. C'est les femmes veuves. En fait, les femmes en général. Et de plus en plus les frères. Ce n'est pas seulement les femmes, mais ce verset parle des femmes veuves. Mais ce n'est pas seulement les femmes veuves, c'est les femmes en général et, les, et même les frères. Et quand on voit les telles choses se passer dans une assemblée, il y a les semences de la destruction de la communion fraternelle dans l'assemblée. Il y a les semences de la destruction de la communion fraternelle dans l'assemblée. Alors, lisons, mes frères et sœurs, 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5, mes frères et sœurs, verset 12. 1 Timothée chapitre 5, verset 12. On parle des veuves. Moi, je vous pensais que quand quelqu'un devient vieux, il devient sage. Ça me fait Même dans la justice, quand tu vas au tribunal, tu vois un vieux qui est condamné. Pour moi, je... non. Quand tu as les cheveux blancs, comme pour moi là, qui sont en train de venir en force, 
c'est un signe de... C'est un signe... La Bible dit que les cheveux blancs sur la couronne... Moi, bon, quand je vois un vieillard bandit, on l'a tapé parce qu'il a braqué une banque à 80 ans, comme dernièrement, je ne sais pas, une femme de 80 ans. Tu braques une banque à 80 ans. Quand on prend de l'âge, et, et pour les femmes, les femmes âgées, tu prends de l'âge là... Et, euh, ça doit, ça doit s'accompagner avec la sagesse. Donc, regardez ce qui se passe avec ces femmes. Et ces femmes avaient été des instruments de Satan. Un, un ça n'en est même pas connu. C'est pour ça que, quelque part, la porte Paul parle de ces femmes qui ont, qui ont commencé à suivre Satan sans s'en rendre compte. Il y a ce verset qui dit que les femmes ont commencé à, à suivre Satan sans s'en rendre compte. Mais ici, pendant les femmes, des, des veuves, euh, à partir du verset, de, nous sommes à 1 Timothée chapitre 5. Paul parle de comment les veuves doivent être comportées, déclarer les choses aux veuves. Et verset 11, comment on doit refuser les jeunes veuves. Elles ne doivent pas faire partie du rôle. Lorsque la volonté est l'héritage de Christ, elles veulent se marier. Donc, parce qu'en en fait, Dieu désire que si une femme est veuve, elle, euh, ce serait mieux pour elle de, de servir Christ. Son, son mari est mort. Ce serait mieux, ce serait mieux. Mais dans si elle veut se marier, je ne peux pas vous confirmer qu'elle a péché, mais ce serait, ce serait mieux. C'est pour ça qu'il y a une catégorie de femmes qu'on ne devait pas accepter au rôle de si elles des jeunes. Donc il fallait refuser les jeunes veuves. De peur que, quand la chair commence à brûler, elles risquent elles, elles veulent se marier et se rendre coupables en violant leur premier engagement, l'engagement d'être chaste de servir au Seigneur. Donc il va violer. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse dans le contexte ici. Qu'est-ce qui nous intéresse dans le contexte ici, verset 13 Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. Est-ce que vous savez que la Bible parlait du Congo ça C'est le mot causeuse. Le, le Congo ça, c'est un mot africain qui signifie les commérages, les médisances. Encore causeuses et intrigantes. Les intrigues. Et je sais détecter les sœurs ou les frères qui ont des intrigues parmi nous. Il y en a plusieurs. Des intrigues, vous leur faites coller les têtes. Ah, frère, mais depuis là, le frère Sostel, je ne le vois toujours pas. Qu'est-ce qui se passe Tu sens que la personne ne vient pas pour savoir réellement, pour prier. Tu sens que la personne vit avec. C'est les intrigues. Les intrigues. Sœur, c'est merveilleux de voyager de vous rendre visite. Mais si c'est pour déplacer, vous déplacer de Lyon, aller à, à, à Marseille ou de Marseille à Rouen ou de Rouen, à, je ne sais pas, à Perpignan. Je ne sais pas où se situe Perpignan en France, c'est sorti seulement comme cela. Si c'est pour aller maintenant s'asseoir dans la maison de la salle le week-end, pour commencer à faire le Congo, ça, ne prends pas le train. Reste chez toi tranquillement. Quand tu vas chez la sœur, Rendre visite à la sœur, ce n'est pas pour parler des autres sœurs. Ce n'est pas pour déshabiller le berger et pour le laver avec le savon de Marseille qui pèse un kilo. Jusqu'à ce que le savon ne, ne finit pas, tu n'arrêtes pas. Non. C'est d'être causeuse et intrigante. Les intrigues, voilà les manifestations de la destruction de la communion fraternelle quand il y a les intrigues. On cause pour les intrigues, pour alimenter les intrigues. Rapidement, on continue, mes frères et sœurs. 1 Timothée chapitre 6, juste après. 1 Timothée chapitre 6, si quelqu'un sait de fausses doctrines, comme le, le pasteur Marabou Tidé Sono, qui euh, brandit avec fanfaronnade et orgueil le titre euh, pompeux de pasteur, hein, pasteur Tidé, les, les gens blaguent avec Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un sait des fausses doctrines comme ces faux pasteurs et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enfui l'orgueil. Regardez, j'ai commencé par quoi aujourd'hui J'ai commencé à nous mettre en garde contre l'orgueil. Surtout nous qui enseignons, faisons attention. Mais ce n'est pas ce que je vais vous amener à voir ici. Ce que vous amenez à voir, c'est d'autres exemples de comment la, les signes qui montrent que les semences de la destruction de la communion fraternelle sont présentes parmi nous. Donc, si quelqu'un si quelqu enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enfin d'orgueil, il ne sait rien, 
Et il a la maladie. Regardez, soulignez maladie. Il y a une maladie parmi les frères et sœurs. Il y a une maladie. Oh Seigneur Jésus, délivre ton église de cette maladie. Est-ce que vous savez qu'il y a une maladie Voilà la révélation de cette maladie. Découvrons cette maladie. Il y a la maladie de quoi Du paludisme Non. Du sida Non. Du cancer Non. Mais c'est vrai que cette maladie peut entraîner réellement le cancer physique. Croyez-moi. Croyez à ce que je dis. Cette maladie que je, nous allons voir, ce n'est pas une maladie physique, mais cette maladie peut entraîner une maladie physique et même la mort. Et même la mort. Il y a eu des cas où Dieu a révélé à certains frères et sœurs qu'il a été frappé des mots de ventre ou des mots de tête ou tout simplement parce que son cœur a cette maladie. Les médisances, les calomnies, les mauvais soupçons, etc. Ça n'a pas entraîné les maladies physiques. Mais ici, il ne s'agit pas d'une maladie physique. Il s'agit d'une maladie qui peut entraîner les maladies physiques et les maladies de la mort. De quelle maladie il s'agit il, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Souligner questions oiseuses, ça dit que les futilités, les intrigues, les commérages, les choses pour entraîner, pour faire courir les têtes aux gens. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où n'est-ce quoi L'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Soulignez mauvais soupçons. Vous voyez d'où ça part Mauvais soupçons. Les mauvais soupçons viennent de quoi Ça vient de quoi une prédisposition mentale aux intrigues, une prédisposition mentale aux querelles, aux disputes, à la jalousie, à l'envie, les querelles, les calomnies. Et voilà, ça conduit à quoi Au soupçon. Ça conduit au soupçon. Terminons la première partie de cet enseignement. La première partie, c'est quelques signes et manifestations de la destruction, de la destruction de la communion fraternelle parmi les frères et sœurs en Christ. Les signes qui montrent qu'il y a les semences de la destruction de la communion fraternelle, fraternelle parmi nos temps pour moi. Voilà ce que nous sommes en train de lire. Donc, un dernier verset pour cette première ce, ce premier partie. Premier Corinthiens chapitre 12. Plutôt deuxième Corinthiens chapitre 12. Deuxième Corinthiens chapitre 12. Regardez ce que l'apôtre Paul, l'église de Corinthiens avait toutes tout ces graines que nous voyons. Non seulement l'impuricité, l'inceste, les abominations, la gloutonnerie, l'ivrognerie. Et que nous, montre, que nous montre la fin du chapitre 11 de 1 Corinthiens Beaucoup étaient morts parmi eux, beaucoup étaient malades et infirmes. Lisez la fin de 1 Corinthiens et regardez ce que Paul dit justement aux Corinthiens. Cette église a donné mort de tête, comme je vous disais, moi et la Côte d'Ivoire l'église des frères, les frères d'Abidjan. Et comme je disais, ma prière, c'est que les frères, il y a des sœurs qui craignent Dieu. Il y a la sœur Elvige, il y a Nadej, des merveilleuses sœurs, Côte d'Ivoire, qui tiennent ferme malgré toute la débandade. Il y a le frère Claude qui est revenu, qui a assisté à une réunion avec nous dimanche passé. Il ne sait pas s'il est là aujourd'hui. Il y a les frères merveilleux, mais en général, vraiment, il y a eu la, la débandade de général. Mais ma prière, c'est que ces frères reviennent. Et voilà, ces choses qui sont là, c'est des choses qui ont détruit cela. Et non seulement cela, et vous avez vu l'église de France avant, l'église de France, les frères en France, hein? nous ici aux États-Unis, nous ne sommes pas de reste. Voilà les choses qui ont détruit, les querelles, les rivalités. Une sœur qui vient d'avoir un diplôme, les autres la jalouse. Un frère qui a bleu, 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 les autres. Mais je ne crois il faut être charnel, même dans, le, même dans les tontines des Camerounais, il n'y a pas ça. Pour ceux qui se passent les tontines qui se réunissent pour euh, cotiser l'argent, après c'est les banques informelles qui se réunissent, ils se, ils se bourrent de nourriture, ils s'enivrent se, ils de vin, etc. Les tontines camerounaises. Sœur en Christ, si tu as une tontine, sort de l'an courant. Les tontines, ce n'est pas pour les sœurs en Christ. Vous dansez après, vous mangez, 
Même dans les tontines, il y a une sœur qui a dit « J'ai fait les tontines toute ma vie. Je n'ai jamais eu de querelle de soupçon de jalousie. C'est en Christ que j'ai trouvé les jalousies. Les... » Elle m'a brisé le cœur quand elle a dit ça. « J'ai fait les tontines au Cameroun toute ma vie. » Depuis le Cameroun jusqu'en France, il y avait l'amour, il n'y avait pas de jalousie. Quand on apprend que l'enfant de tel a eu le bac, tout le monde est content. On apprend que le mari de tel a eu la promotion, la fonction publique. Puisqu'en Afrique, ce n'est que la fonction publique. Parce qu'en Afrique, pour percer, c'est la fonction publique. J'espère que cette mentalité va finir un jour. Je fais rapidement la parenthèse. Tel a percé la fonction publique, tel a eu ceci. Dans les tontines, il n'y a pas ça. Je connais les parents, même les, les, les parents qui étaient dans les tontines, personne ne m'a jamais dit qu'il y a eu de la jalousie, les querelles. Maintenant, vous allez venir là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a Christ. Et c'est là où vous allez manifester les jalousies, les querelles. Il faut que ça cesse entre nous et parmi nous. Donc voilà, mes frères, euh, continuons. Euh, voilà. Donc Paul, regardez ce que Paul dit aux Corinthiens. Deuxième Corinthiens, pas premier, mais deuxième Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 19. Vous vous imaginez, vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous, nous parlons. Et cela, bien aimé, nous disons cela pour votre édification. Pourquoi j'ai lu ce verset 19 d'abord C'est pour dire que tous ces enseignements, c'est pour notre édification. Et regardez, dimanche après dimanche, j'enseigne. S'il n'y a pas de transformation et on devient pire, j'enseigne, les gens s'empirent. J'enseigne, oh, oh. Frère, vous allez me faire gémir. Ça, vous allez me faire gémir de douleur. Il faut des témoignages que, frère, ton enseignement m'a brisé le cœur. Ton enseignement m'a ouvert les yeux sur mon cœur. Tu nous as montré, par la grâce de Dieu, en Jérémie, chapitre 17, verset 9, comment le cœur de l'homme est tortueux. Dieu m'a révélé aujourd'hui que mon cœur, là, est par définition méchant. Il est par, essa, il est par quintessence, quintessentiellement. Par quintessence, par essence vraiment profonde, méchant. Regardez, c'est pour votre édification, comme dit l'apôtre Paul. Maintenant, verset 20. 4. Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Oh, bien aimé de l'église de chenevia sur -Marne. C'est une église qui me tient à cœur. Pas que les autres églises ne me tiennent pas à cœur. jean ça le temps, toi. Je sais que tu n'as pas besoin de temps, mais... <rire> Ce n'est pas que les autres églises ne me tiennent pas à cœur. Mais, frère, j'ai vu comment cette église s'est installée en 2014, bien que je suis revenu, c'est dire que Claude, sa merveilleuse épouse Nadège, les deux merveilleuses filles, euh, priaient les Odélias que j'ai trouvées. J'espère que dans un an ou à deux ans, si peut-être par la grâce de Dieu, je reviens voir mes frères de chez les vieilles humains, ça me fera aussi plaisir d'aller à Chambéry, que je trouve de l'amour, de la joie. Je pleurerai devant vous. Si je viens, il y a le Congo, ça. Il y a les animosités. Il y a, il y a cela. Non! Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Donc ça veut dire qu'autant de l'apôtre Paul, ce que je vous partage aujourd'hui existait déjà. Existait déjà. Autant de l'apôtre Paul. Il dit, s'il vous plaît, je ne voudrais pas venir là-bas et vous trouver tel que je ne voudrais pas. Et vous aussi me trouver tel que vous ne voudriez pas. Ça me trouver avec la colère, avec la déception, avec les pleurs, avec les larmes que, hé, hey, sœur, frère. Donc, je viens là tous les dimanches me priver de mes week-ends le dimanche pour que vous deveniez ce que vous êtes en train de devenir là, n'est-ce pas Non. Voilà le cri de douleur de la porte Paul. Je n'aimerais pas à mon arrivée venir vous trouver avec des querelles, des jalousies, des animosités, des cabales. Regarde la cabale. Je dénonce la cabale juive, mais parmi nous, il y a aussi la cabale. Voilà le mot cabale. <rire> Donc, il n'y a pas seulement euh, Ivan Castaner et Massolo Tinassi. Même parmi nous, il y a les cabalistes. Frère cabaliste, sœur cabaliste, repends-toi. Repentons-nous, chrétien cabaliste. Voilà le mot cabal. Voilà le mot cabal. 
Ça, les choses terribles, bizarres, les, 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 sectes, les choses terribles, les cabales. Parce que cabale, c'est les sectes, les divisions, mais, mais c'est terrible. Les médisances, les calomnies, l'orgueil, les troubles. Voilà ce qui se passe. Donc, très brièvement, je n'ai pas mis du temps à la première partie. On vient de voir quelques exemples qui montrent qu'il y a les semences, les signes et les manifestations, les semences de la destruction de la communion fraternelle parmi nous. Maintenant, voyons, en deuxième grande partie, quelques exemples de la destruction, quelques exemples des destructeurs de communion fraternelle parmi les enfants de Dieu. Au temps de Jésus, premier exemple, les fils de Zébédée. Les jalousies, les rivalités. Ah, tu commences à... Non, pourquoi c'est Claude qui doit s'asseoir à côté de Jésus au ciel Non, moi j'aimerais... Vous savez quoi, moi Quand je lis mon histoire de, de fils de Zébédée, ça me suit. Moi j'aimerais être au ciel. Même si c'est au fond, fond pour vous que ce ciel pointerait. Attends, moi je ne comprends pas. Est-ce que les fils de, si les fils de Zébédé pouvaient comprendre que l'entrée au ciel est déjà difficile, mais plus tard, par la grâce, je suis, je suis persuadé, mon opinion, c'est qu'ils ont compris par la suite. Tu es déjà. Entre, quelle grâce, quel bonheur est au ciel. Et tu vas maintenant dire que comme si au ciel, je vais mettre un m'asseoir, là, il faut qu'on me voit. Quand on voit Jésus, là, je suis à côté de toi. Et aujourd'hui, c'est la même idolâtrie qu'on a avec les hommes de Dieu. Il faut qu'on me voit toujours avec lui. Quand on le voit, il faut qu'on me voit toujours. Non! Un homme de Dieu n'est rien, c'est un frère. Quand on te voit avec nous, pas, il n'y a pas de problème. Pourquoi il est toujours avec les autres? Pourquoi il est avec les autres? Je sais qu'il y a plusieurs frères qui auraient voulu que je dorme chez eux, que je passe la nuit chez eux. Plusieurs frères. Mais j'espère que ces pensées ne faisaient pas idolâtrie. Si ça faisait idolâtrie, repentez-vous. Beaucoup de frères auraient bien voulu. Ah, maintenant, mais comme les frères savaient que j'ai passé deux nuits chez, chez Claude, on dit Ah, Claude, comment Comment Pourquoi c'est Claude Pourquoi pas moi Non, il n'y a pas pourquoi c'est Claude, pourquoi pas moi Non, il n'y a pas ça. Après, très prochainement, Claude est venu me rendre visite en 2016 avec sa famille. Ils ont fait, Claude, je ne sais pas combien, vous avez fait deux semaines, trois semaines. Deux, deux trois semaines. Ils sont venus me rendre visite. Et pas, je ne vais pas dire que c'est pour cela que je suis allé. Non, ça, ça dépend. Je ne suis pas... Si on pouvait être omniscient, il n'y a que Jésus-Christ et Dieu qui sont omniscients. <rire> Mais si on pouvait être omniscient, oh là là, on ne sera jamais omniscient. Tant qu'on est sur cette terre. Si quelqu'un dit qu'il est omniscient, c'est un sorcier. Il fait la sortie astrale, il fait le, le dédoublement. Ça, c'est les, les, les doctrines de démons. Mais, si ça pouvait être possible, par la grâce de Dieu, j'aurais été avec tous les frères et sœurs. Mais qu'on se réjouisse, ce n'est pas Oh, Claude, comment ça, Georges, Louis, Claude, et pourquoi Non. Les pensées comme ça ne sont pas les pensées des chrétiens. C'est les pensées charnelles. Et au temps de Jésus, il y a les fils de Zébédé. Donc, Zébédé. Ils ont tellement harcelé Jésus que même leur mère, même ils harcelaient leur maman. On parle au Seigneur, c'est comme s'il ne veut pas nous écouter. Va un peu, va un peu, toi-même va encore dire. Dis que mes deux fils que voici, Jacques et Jean, ils sont l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Vous voyez et Plus tard, qu'est-ce que nous voyons Dans le chapitre de l'amour, les révélations merveilleuses que Dieu a donné à, à, à Paul, l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Ah, pourquoi le frère là Pourquoi pas moi Repends-toi de ces pensées. Ne te vante pas aussi. Ne, pas, ne sois pas jaloux, envieux. Ça, c'est le, le, premier, le premier exemple. C'est les fils de Zébédé. Jacques et Jean. Deuxième exemple, c'est ce qui me fait même plus mal. C'est à la naissance de l'Église. Quelques jours après la Pentecôte, à la naissance de l'Église, des semaines ou des jours, c'était quoi Quelques semaines, un, deux mois, mais des jours. Des jours, même une année qui a 365, 366 jours. Devant Dieu, c'est quelques jours. Mais ce n'était pas les années après. Des jours après, 
Satan détruit déjà la communion fraternelle parmi les premiers frères. Regardez l'amour qu'ils ont manifesté. Ils vendaient leurs biens, leurs maisons. Ils partageaient selon les biens, les besoins des uns et des autres. La communion fraternelle était, renverse, était renforcée. Il y avait des miracles, des prodiges. Ils persévéraient tous les jours dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, dans les, les prières, etc. Mais regardez ce qui se passe à Acte chapitre 6, verset 1. Qu'est-ce que se passe à Acte chapitre 6, verset 1 Voilà quelques exemples. Acte chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hélénistes, Hélène, c'est notre mot pour grec. Donc, les gens qui étaient originaires de la Grèce, les, les, les gens qui étaient originaires de la Grèce, qui étaient à Jérusalem. Donc, les hélénistes font quoi Murmurer. Voilà. Souligner murmurer. Frère, sœur, ne murmure pas dans ton cœur. Expose ta situation devant un frère ou même devant l'Assemblée. Si tu penses que tu es fils de l'Assemblée, convoque les anciens pour dire que, anciens, voilà ce qui arrive. Je me sens frustré. On ne va pas te reprocher. Et vous, anciens, je vous assure, ne t'étais pas durement une seule qui expose le fait qu'elle soit frustrée. C'est même bien, c'est bien. Ne permettez pas à la salle de murmurer. Parce que bien des fois, qu'est-ce qui arrive aussi Nous, les anciens, nous permettons qu'il y ait le murmure parce que nous sommes durs. Parce que quand tu commences à bloquer, les, 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 bloquer une soeur, bloquer un frère, tu vas lui donner libre cours au murmure. Parce que vous comprenez. Donc nous-mêmes, on peut s'en rendre compte. Être le feu ou la flamme qui va tiser les murmures de l'Assemblée. En tant que berger, soyons disposés à écouter les plaintes des sœurs. Et ça ne murmure pas dans ton cœur. Il y a quelque chose qui te traverse la tête. Immédiatement, contacte les bergers, dis voilà, peut-être, est-ce que c'est moi qui ai tort, est-ce que c'est moi qui, voilà, je me sens un peu, voilà. On va analyser cela avec amour, on va dire, sœur, on va me te fortifier. N'oubliez pas que le cœur de l'homme est torturé. J'espère que personne ici ne va plus oublier Jérémie chapitre 17, verset 9. Ça peut être que Satan a attaqué ton cœur. Je vous ai dit que Satan est méchant. Et qu'est-ce qu'il y a de plus méchant dans votre cœur qui va utiliser pour vous attaquer Votre cœur, parce que votre cœur est méchant. Jérémie 17, 9, c'est aussi simple que ça. Donc, va voir les anciens. Ne murmure pas. Murmurer, c'est se plaindre. Regardez ce qui s'est passé au temps de Corée. Dieu a puni les serpents, qui, les serpents volants. Les serpents brûlants, pardon, pas brûlants, brûlants pas volants, brûlants. Qui tombèrent sur eux. Qui les brûlèrent. Euh, qui, les, qui, les, qui, les, qui les mordirent. Beaucoup sont morts. Dieu en aura les murmures. Nous bloquons nos prières. Nous nous exposons aux maladies et à la mort en murmurant en soupçonnant le mal, en ayant les mauvaises pensées, les pensées de jalousie. Nous nous, nous, nous faisons du mal à nous-mêmes. Je vous assure, on s'expose à la maladie et à la mort et à l'enfer plus tard. Ce sont de soupçonner le mal. Donc, qu'est-ce qui arrive Les analystes auraient pu aller directement vers les anciens pour euh, peut-être euh, montrer qu'il y a peut-être l'injustice dans la manière par laquelle les aliments et les biens étaient distribués. Au lieu de le faire, qu'est-ce qu'ils font Ils murmurent. C'est pour ça que les souliers murmuraient. Parce que leur veuve était négligée dans la distribution de ce qui se faisait tous les jours. Un berger doit être juste dans ses sentences. S'il y a des besoins, il doit être juste. Parce que nous aussi, nous pouvons et, et nous pouvons être des, des portes ouvertes à détruire la communion en tant que berger. Et ici, les frères faisaient quelque chose qui n'est pas bien. Ils étaient surmenés par le travail de prédication de l'évangile et ils devaient aussi servir aux tables. Et sans s'en rendre compte, ils pouvaient favoriser certains et ne pas favoriser certains. Ça pouvait, Est-ce que c'est qu'ils le faisaient exprès Ce n'est pas ma compréhension. Si c'est votre compréhension, bon, c'est votre. Moi, je ne comprends pas comme si c'était une discrimination volontaire. À un moment, vous êtes tellement pris par le boulot, vous ne discernez plus qu'il y a un groupe là qui est défavorisé, un groupe. Pourquoi Dieu les a inspirés qui se consacrent à la prédication, à la prédication et que ceux qui devaient choisir comme Étienne et Philippe se consacrent aux questions d'intendance, distribution des repas et autres Parce qu'il y avait quelque chose qui ne faisait pas bien. Donc ça veut dire que nous, bergers, j'ouvre aussi une parenthèse, nous, bergers, ne faisons pas les choses qui prêtent à la discrimination. Ne traitons pas les gens par accès de personnes. 
il y a un danger. Quel un bon travail, un bon statut, un bon statut social et on est prompt à l'écouter. J'ai vu ça dans le ministère de la Voix. Dans la vraie Église de Dieu, je vous rappelle que ceux qui ne sont pas éduqués parmi nous, ceux qui sont, selon le monde, minables entre guillemets parmi nous, nous devons les élever. Nous ne traitons pas les gens par accession de personnes. Nous ne traitons pas quelqu'un parce qu'il vit en France, parce qu'il vit aux États-Unis, parce qu'il vit au Canada. Je ne sais pas s'il doit le dire, mais il y a quelques personnes pour qui j'ai beaucoup d'affection, peut-être même ils ne savent pas. Ils ne sont pas au Canada. Certains sont au Togo, certains sont au Bénin, même au Cameroun. Et j'attends seulement l'occasion où je vais leur rendre visite. Oh, j'aimerais rencontrer telle sœur en Côte d'Ivoire. Il y a Dieu dans Côte d'Ivoire que j'aimerais vraiment voir. Dieu sœur en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas donner leur nom. Mais ceux qui sont intelligentes, elles comprennent de qui je parle parce qu'il n'y en a pas plusieurs. Quand est-il la sœur Sophie Je ne donne pas son pays. C'est une sœur que j'aimerais rencontrer. Elle est en Afrique de l'Ouest. Quand est-il la sœur du Tchad Donc, nous ne traitons pas les gens parce qu'ils viennent dans un pays soi-disant développé, <rire> développé matériellement, mais sous-développé spirituellement. Je ferme la parenthèse. Je ne vais pas traiter quelqu'un, oh, parce que l'autre, c'est un médecin parmi nous, c'est un, un, un grand parmi nous, c'est un... Non, il n'y a pas ça dans l'Église de Christ. Donc nous aussi, bergers, faisons attention. C'est pour ça qu'il y aura des réunions de temps en temps entre bergers. Non, nous ne traitons pas les gens par l'accession de, de personnes. Jusqu'aux enfants. Vous avez vu le comportement que j'avais vis-à-vis des enfants. J'ai appris ça de qui Du Seigneur Jésus. Laissez venir à moi les petits-enfants. Dans le ministère de la Voix, je n'ai jamais vu un révérend ou je ne sais pas qui prêter ma attention à cette à un petit-enfant. Dès que l'enfant courait même vers le dirigeant, on tirait l'enfant, on tremblait. Hey, « Eh, viens là, viens, on prend l'enfant. On, 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 on fuit avec l'enfant. » C'était comme si c'était un outrage. Et après, on confronté, on dit, à la fin, apprenez à garder vos enfants. On réprimande, hein, on dit, s'il vous plaît, apprenez à... Après, on a reçu les gens des États-Unis, mais regardez comment c'est vos enfants, vos enfants nous ont fait la honte. On, je vous dis qu'on confrontait les, les parents. Vos enfants nous ont fait la honte, regardez comment ils sont comportés. Jésus est dans l'assemblée là, non. Parce que le Jésus que moi je connais, les propres disciples ont voulu empêcher que les enfants viennent vers lui. Elle dit, non, 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 non. Laissez venir les enfants, il les a pris. J'imagine, il a mis un sur un pied. Un. Alors les enfants, comment ça va Ils ont commencé à s'amuser. Voilà notre Seigneur Jésus, voilà qui il est. Voilà celui à qui je crois. Nous sommes ses imitateurs, n'est-ce pas Nous sommes limités. Voilà. Donc, ah, il y a tellement de choses à dire, mais je pense que l'essentiel est là. Il y a l'essentiel est là. Donc, regardez comment nous-mêmes, je ne pense pas que les, les frères ont péché, les pierres et autres voulaient privilégier les, les, les frères juifs de naissance. Non. Vous savez qu'ils étaient tellement pris par l'enseignement qu'à un moment, il y a eu... Le travail, ils devaient superviser. Enseigner et superviser en même temps. Non, ils, ils étaient surmenés. Et ils ont réglé cette affaire d'ardé rapidement. Ils ont réglé ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'était pas correct ce qu'ils faisaient. Ils ne devaient pas faire cela. Et, regardez mes frères et sœurs, le titre peut être choquant, mais comment je peux dire que Satan peut nous utiliser pour détruire la communion fraternelle Ah Ah là là, je souris déjà parce qu'il va vous montrer comment un des apôtres de Jésus a été utilisé par Satan pour détruire la communion fraternelle. Et il a entraîné beaucoup avec lui. Son nom, c'est qui Un certain Ananias qui était inconnu. Son nom, c'est qui Eraste, dont on parle une fois. Son nom, c'est qui Non. Son nom, c'est Pierre. Jésus a dit à, sa, à Pierre, « Allez, le voir Satan. » Voyons comment Pierre a été utilisé par Satan pour détruire la communion fraternelle. Pierre Voyons comment Pierre a été utilisé. Je suis content de vous partager cela parce que il n'y a pas meilleur exemple que celui de Pierre que Satan utilise. Donc, Jésus n'avait pas tort de dire « Allez, le voir Satan. » Satan peut tu Regardez Judas. 
La Bible dit que les disciples de Jésus baptisaient. Donc, Judas a aussi baptisé les gens. Judas baptisait. Tu peux baptiser là. Et tu te retrouves en enfer. Non, ce n'est pas baptiser qui est important. Ce n'est pas enseigner la parole de Dieu qui est important. C'est développer le, Christ, le caractère de Christ. Regardez comment Satan a touché le cœur de Pierre et a entraîné Pierre à détruire la communion. Par rapport, et quand on va lire ce passage, comparez cela et en tête Galates chapitre 5, les passages, les passages que nous avons lus en Timothée, Corinthiens, des semences de la communion fraternelle. Et il y a aussi l'hypocrisie. J'ai horreur des frères et sœurs hypocrites. Ah, tu parles avec une voix douce. Le cœur est... Pense à autre chose. Nous, chrétiens, l'hypocrisie n'a pas existé parmi nous. Quand il dit mon frère, je t'aime, c'est que je t'aime. Ne faisons pas ce qui, ce qui, est, qui est dit à... à Proverbe chapitre 26, verset 24 à 26. Pas sa bouche, celui qui est se déguise. Quand il prend une voix douce, une voix douce, ne le croit pas. Quand il y a, il y a cette abomination, abomination dans son cœur. Mais le verset continue en disant que sa méchanceté se dévoilera au grand jour. Les chrétiens et les chrétiens hypocrites parmi nous, il y a une seule chose, soit on se repent. Mais si on ne se repent pas, l'hypocrisie est dévoilée au grand jour. Regardez ce qui se passe avec Pierre. Le grand apôtre Pierre. Parlons un peu comme les, 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 les gens du monde. Oh, l'apôtre Pierre. Grand apôtre Pierre. Il n'y a pas de verset où il est dit grand apôtre Pierre. Hein? Je me suis en train de parler comme certains parmi nous. Oh, le grand apôtre Pierre. La colonne de l'église. Tu es Pierre, je sais Pierre, je bâtirai mon église, a dit Jésus. Mais regardez ce qui s'est passé avec Pierre. Satan a utilisé Pierre pour vouloir détruire la communion fraternelle. Pierre Donc moi, Georges, Satan peut m'utiliser pour détruire la communion fraternelle parmi nous. Sans m'en rendre compte. Et Pierre ne s'en est pas rendu compte. Pierre n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Mais il a fallu que Paul ouvre les yeux à Pierre. Parce que Pierre était un agent inconscient de Satan pour la destruction familiale, euh, euh, la, la, destruction, la destruction de la communion fraternelle. Et ce que Pierre a fait était grave. Parce qu'il a entraîné une partie dans ce péché. Voilà le travail de Satan. Je suis en train d'approfondir les mystères de Satan dans la destruction de la communion fraternelle. Cet, cet enseignement aujourd'hui, je rends grâce à Dieu ce que nous l'avons. Lisons Galate. Et ma prière, c'est que vous découvriez au-delà de ce que vous, vous saviez déjà. C'est le but de cet enseignement. Parce qu'un verset peut nous enseigner quelque chose de nouveau tous les jours, même si on le lit mille fois tous les jours. Alors, Galate chapitre 2, verset 11 à. Galate chapitre 2. Verset Galat chapitre 2, verset 11 à 14. Lorsque c'est face, c'est face, c'est pas, c'est Pierre, hein? C'est face, c'est Pierre. Pour ceux qui ne pensent pas que c'est face, c'est Pierre, je vous avais dit que c'est face, c'est l'apôtre Pierre, Simon Pierre. C'est lui, c'est face. Donc si vous pensez que c'est un autre frère, c'est un frère quelconque. Regardez, on dit un frère quelconque, vraiment, c'est un frère, il vient d'être loué. Non. Il s'agit de Pierre. Le Saint-Esprit parle de Pierre comme étant l'une des colonnes de l'Église à l'époque du premier siècle. Donc, personne parmi nous n'est à l'abri d'être utilisé par Satan comme instrument pour détruire la communion fraternelle. fraternelle. Regardez ce qui se passe avec Pierre. Lorsque ses faces vers Antioche, Antioche l'apôtre Paul dit « Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Soulignez ses faces pour dire que c'est Pierre. Soulignez « Je lui résistais en face. » Voilà comment nous devons être. Nous n'avons peur de personne. Moi, je n'ai pas peur de confronter un frère publiquement. <rire> Même si tu es, je ne sais pas, le plus excellent enseignant du monde, je vais te confronter publiquement. Je vais te confronter. Et quelques frères Parmi nous ici, on a déjà vu, on expérimenté ça quelques jours. Ton niveau que tu as, tu as élevé, tu as, tu as été en Christ pour moi, ça ne m'impressionne pas. Et moi aussi, pareillement, ne soyez pas impressionné. Si je suis répréhensible, oh frère, demande la parole. Si, je ne te, je, et si ce jour-là, Satan m'a tellement aveuglé que je refuse de me donner la, la parole, fais une vidéo même sur YouTube. Je, te, je refuse. 
Fais un message avec ton ordinateur, euh, avec ton téléphone, enregistre, mets sur YouTube si tu refusé de donner la parole. Pour me, pour m'exposer. Me, pour nous n'avons peur de personne. Il n'y a pas de grand parmi nous. Vous savez qui est plus grand parmi nous? Le Seigneur Jésus Christ. Nous sommes tous des frères. Pierre aurait pu dire à Jean, euh, Pierre aurait pu dire à Paul, mais qui es-tu? Toi, le meurtrier de tiens là. Si Pierre était parmi comme les chrétiens querelleurs, je vous assure que parmi les chrétiens, il y a tout sortes de querelles. J'en ai expérimenté. Il y a des querelles. Pierre aurait pu dire à, 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 Pierre aurait pu dire à, 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 à Paul, Paul, qui es-tu? Toi, le meurtrier là, ce n'est pas toi qui as tué Étienne la dernière fois. Ce n'est pas toi qui as... Qui, a, qui est parti à, à Damas pour euh, arrêter la lumière euh, euh, sur la route de Damas T'as as ébloué, le Seigneur s'est manifesté à toi. Qui es-tu Moi, j'ai mangé avec Jésus. Moi, j'ai dormi avec Jésus. Toi, tu as vu Jésus quand on le crucifiait. Tu as mangé avec Jésus. Dis donc, passe la route. Vas-y, laisse, tu, tu ne connais rien, tu n'as pas la révélation. Frère, j'ai entendu des frères parler comme ça parmi nous. J'ai entendu, j'ai vu les frères se quereler. Se j'ai entendu les frères s'insulter. J'ai entendu les frères même presque bagarrer. Je ne peux pas me choquer ce qu'il vient de dire. Kakid là, dégage, passe. J'ai vu des frères sur le point d'appeler la police sur les autres frères. Ça s'est passé aussi ici au Texas. <rire> mais, 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 non, le monde chrétien est terrible. Le monde chrétien est terrible. Les gens avaient les tontines. Il n'y avait pas de, 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 il n'y avait pas de querelle. Mais dès que tu viens en Christ, six mois, les jalousies, les tontines, les querelles, etc. Regardez ce qui se passe. Pierre s'est tu. Le silence de Pierre est un enseignement qui pouvait être, c'est un enseignement qui vaut mille pages, dix mille pages de Bible. Pierre s'est tu. Pourquoi? Parce qu'il était répréhensible. Vous savez ce que c'est répréhensible Répréhensible, ça veut dire que blâmable. On devait blâmer. Aujourd'hui, quelqu'un va vous dire, tu es qui pour me blâmer Je suis un grand enseignant à Paul, je vais me blâmer. Et en plus, publiquement, tu n'es rien. Frère, rabaissons-nous. Laisse-toi blâmer. Tu es plus grand que l'apôtre Pierre. Paul lui a résisté en face devant tout le monde publiquement. Regardez un peu ce qui se passe. Pierre n'a pas dit, Paul n'a pas dit, Pierre, est-ce que peut te voir de côté Est-ce que peut d'abord te voir de côté Non Il fallait que cela soit d'exemple devant tout ce qu'il n'y a pas plus grand parmi nous. Vous pensez que Paul n'avait pas la sagesse pour appeler Pierre de côté Je suis sûr qu'il y a certains frères qui auraient dit, non, tu sais... Frère Paul, il ne faut, il faut pas détruire la communion, tu vois, la manière par laquelle l'autorité, là, il ne faut pas rabaisser son autorité devant les... Il faut pas que... Tu sais que tu as fait un mauvais. Tu as rabaissé l'autorité de, de Pierre devant les croyants. Comment les croyants vont encore respecter Pierre Il fallait faire ça de côté, le prendre de côté et régler ça entre vous parce que, tu vois, ça va rabaisser l'autorité. Hein, hein. La seule autorité parmi nous, c'est Jésus-Christ. Si tu as un problème de que ton autorité soit rabaissée, repends-toi parce que tu en fais l'orgueil. Repends-toi si tu as un problème avec ton autorité. La seule autorité parmi nous, c'est Jésus-Christ. Non, frère, il fallait le prendre de côté. Il fallait prendre pied de côté. C'est ce que vous disiez. Hein, hein, il n'y a pas ça. Parce que le Saint-Esprit a inspiré Paul, a donné le courage à Paul pour que non seulement ce grand péché qu'on va lire, très grand péché d'hypocrisie qui s'est passé, soit confronté publiquement et que cela serve l'exemple que il n'y a pas de plus grand parmi nous. Et normalement, les plus grands parmi nous sont confondés publiquement. Voilà le vrai évangile. Voilà le vrai évangile. Est-ce que vous voyez comment ces récits nous enseigne Alors, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Découvrons, découvrons ou redécouvrons alors pourquoi il était répréhensible. Parce que c'était grave. Ce n'était pas grave. Puis Paul aurait dit le lendemain, cinq ans après, mais en passant, Pierre, euh, je vais te... Ce que tu as fait là, ce n'est pas une très bonne chose que tu as faite. Euh, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce pas bénissant. Pierre, attends, qu'est-ce qu'il coûte à Paul de dire ça plus tard Mais si Paul a dit ça sur le champ, il dit qu'il résista. Il résista. 
Et s'il résiste, il résista, et s'il dit qu'il a dit qu'il résista, ma compréhension, c'est que, à un moment, peut-être qu'il y a eu discussion, ou je ne sais pas, le frère, finalement, il est resté silencieux par la suite. Mais il a résisté. Il a résisté. Parce qu'il y a une relation à résister. Quand tu résistes et que quelqu'un, non, on va dire non, frère. Et un instant, mes frères et sœurs, attends, un instant ici. Quand il dit résista, parce que peut-être l'occasion n'était pas favorable. Et ma compréhension, c'est que non seulement il a résisté à Paul, non seulement à l'Assemblée, parce que les gens m'ont été surpris. Ah, non, on n'a jamais parlé à Pierre comme ça. Non seulement il a, il a résisté pardon, à Pierre, non seulement Paul a résisté à Pierre, mais l'Assemblée était choquée. Oh, quelqu'un vient parmi nous, il n'a jamais été parmi nous, il parle à Pierre comme ça publiquement. Il a parlé, il a résisté. Voilà ce que moi je comprends, le mot résister, ça veut dire qu'il y a eu besoin de résister. Résister, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose où il a fallu qu'il résiste. Et comment il résiste En lui parlant publiquement devant tous. Et regardez ce qui se passe. Voilà donc, découvrons ce qu'il a fait de grave, qui méritait qu'il lui résiste. Verset 12. Nous sommes toujours dans Galates chapitre 2, verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, dont le frère Jacques, j'imagine c'est le même qui a été tué par, par les rôles, par l'épée. Donc, avant l'arrivée de... Avant, avant, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'à l'époque, l'environnement était plus propice aux divisions, aux soupçons, à l'hypocrisie. Pourquoi Parce que les juifs convertis venaient d'une culture au point où tu ne pouvais pas laisser entrer un non-croyant dans ta maison, un, un, un non-juif de salle dans ta maison. Tu ne pouvais même pas t'asseoir avec lui à une table pour manger avec lui. Donc c'était un peu compliqué. Donc, quand Pierre était avec les païens, et oublions, le premier païen chez qui Pierre a mangé, c'était qui Son nom commence par C. Il était un, un soldat européen, un soldat italien. Vous connaissez le nom Corneille. Et Pierre a même résisté jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui a, fait la, lui a montré la révélation d'une nappe avec tous les animaux, les quartupelles, les reptiles, les oiseaux. Il a tué et mange. Paul voulait résister finalement. Après cette vision, Paul est parti. Euh, Pierre est parti. Pierre, Pierre, pas Paul. Pierre est parti. Donc Pierre, lui, était déjà habitué à manger avec les païens. Il n'avait pas de problème. Mais regardez ce qui se passe et Paul a observé cela. C'est un péché tellement grave. Vous et moi, on va croire que ce n'est pas grave. Mais laissez-moi vous dire que ce que Pierre a fait, c'est tellement grave. Rien que ça pour lui fermer la porte du ciel. Alors, regardons ce qui se passe. Donc, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva. Oh! C'est face et Pierre. Si vous pensez que c'est face et pas Pierre, c'est face, c'est la porte de Pierre. Il s'esquiva. Il s'esquiva. Il sait ce qu'il va. Imaginez-vous quoi, par exemple. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas même quel, quel exemple je vais prendre à, 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 à mon... Les frères, je ne sais pas... Attends. Des frères de rien du tout qui visiblement n'ont aucun attrait de grandeur de ce monde. Je suis en train de manger avec eux. On mange avec... Je suis avec eux, on blague et peut-être... Mes collègues me surprennent et mes collègues me seront surpris que je suis avec des personnes qui visiblement reflètent le mépris. Les gens que le monde... C'est à peu près cela. Et moi, genre, je m'esquive. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Donc, ils mangent. Et laissez-moi vous dire que les païens, les, les, les païens, je vais dire les juifs par leur culture, par leur éducation, avaient du mépris pour les païens avait du mépris. Et c'était un blasphème, un scandale pour un juif. Même les juifs convertis au temps de Jésus qui se convertit à Christ, ils devaient toujours préserver la tradition. Et l'apôtre Paul a, a confronté ses frères qui étaient toujours ju judaïsants. Alors, qu'est-ce qui se passe Il s'inscrit et se tient à l'écart par crainte de convertir. Donc, non seulement il y a eu une hypocrisie, Pierre s'est laissé gagner par la crainte. La Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Et la crainte a été influencée par Satan. Donc, regardez comment nous avons la révélation ici que Satan a utilisé la crainte pour utiliser, pour amener Pierre à être hypocrite. Donc, Pierre agit malgré lui. Il avait, il avait la crainte. Il s'est esquivé, il, esquiv, il a fui. Il a essuyé la bouche comme s'il ne mangeait pas. Ah, je, je, non, je, non, je, je m'esquive. Il se tient là. Rien. 
Pierre. De quel pierre il s'agit Pierre qui, entre la, qui, entre, qui va au temple, à la porte du temple appelé la belle, il y a une infirme qui est assis. Je n'ai ni or ni argent, dit-il, mais lève-toi et marche. Le boiteur qui n'avait jamais marché, un homme adulte, Mathieu, marche. Le même Pierre qui va à la Samarie après que Philippe a prêché la parole de Dieu. Le même Pierre qui opère les miracles, qui impose les mains, les gens sont délivrés, les miracles se passent. Le même Pierre, le même Pierre, c'est lui qui va s'esquiver. Frère, personne parmi nous n'est grand. Personne parmi nous n'est à l'abri. La, personne parmi nous n'est exempt d'être un instrument potentiel inconscient aux mains de Satan pour détruire la communion fraternelle. Maintenant, la question que vous allez me poser, mais Georges, en quoi, comment, en quoi il a dit, en quoi il a détruit la communion fraternelle ici Restez tranquille. Vous allez comprendre. C'est juste là. C'est justement au verset 13. Donc, avant le verset 13, il se tient à l'écart, il se skiva, il se tient à l'écart par crainte de circonstances. Circonstances, ça veut dire que les juifs, les chrétiens juifs de naissance. Verset 13, regardez ce qui se passe. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, à sorte que Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Regardez le merveilleux, le, 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 le merveilleux frère, le, euh, le merveilleux frère Barnabas, fils d'exhortation, lévite originaire de, de la tribu de Lévi, qui avait un grand cœur, qui exhortait les frères par ses paroles, qui les soutenait par ses biens, ses biens matériels et par les paroles. Regardez le fils d'exhortation, regardez ce qui se passe. Regardez comment Pierre a été un instrument de Satan pour entraîner une bonne partie des frères juifs circoncis, y compris Barnabas. Voilà ce que j'allais démontrer. Je voulais démontrer par cet enseignement. Que même celui qui nous enseigne la parole de Dieu, même un berger parmi nous, peut être utilisé par Satan pour détruire la communion fraternelle parmi nous. Vous voyez, avec lui, les autres juifs, Usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas, regardez le grand apôtre, le, le grand, oui, oui, je pense qu'il avait aussi le, le, la qualité d'apôtre, mais le grand serviteur de Dieu, Barnabas, je dis bien grand, pardon, un peu comme certains chrétiens, c'est pour ça que je dis grand. Ce n'est pas que c'est des expressions que moi, particulièrement, je vais je veux, je veux utiliser, mais j'utilise ça dans le cadre de cet enseignement. On le voyait comme grand. Barnabas, il avait les moyens financiers, il aidait les frères, il, il faisait de grandes choses. Lui, même était emporté. Voilà un exemple, il n'y a pas un meilleur exemple que celui-là pour montrer comment Satan peut utiliser les frères et sœurs pour détruire la communion fraternelle, y compris les dirigeants. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Il y a le cas de Diotref dans l'épître de, de, de Jean. Diotref qui, lui alors, c'était terrible. Lui, c'était un véritable dictateur. Diotref qui euh, pensait que l'Église était sa propriété personnelle. C'était devenu son entreprise. Donc, il chassait les gens de l'église, etc. Voilà comment quelqu'un qui dé... il était violent euh, et il, euh, il était vraiment un dictateur. Il chassait les gens. Maintenant, terminons, terminons. Il nous reste peut-être cinq minutes par la grâce de Dieu. Terminons. Maintenant, répondons à cette question. Que faire face au destructeur de la communion fraternelle parmi les frères Que faire face au destructeur, conscient ou inconscient, de la communion fraternelle parmi les frères Je reprends la troisième partie, le troisième, la troisième grande partie, le grand trois de cet enseignement, que faire face au destructeur conscient ou inconscient de la communion fraternelle parmi les enfants de Dieu Quelle attitude avoir Il y a trois choses que nous devons faire. La liste n'est pas exhaustive. C'est un enseignement que je peux multiplier, que vous-même pouvez multiplier. Vous pouvez bâtir sur cet enseignement, l'amplifier, selon que Dieu vous inspire, mais je me limite à trois choses. Première chose, que faire Un, quand on est face au destructeur, au destructeur conscient ou inconscient de la communion fraternelle parmi les frères, il y a un, veillez à être sur ses gardes. Un. Deux, éviter les discussions folles et fuir les querelles. Trois, avertir les, dest les destructeurs de communion fraternelle et s'ils ne se laissent pas avertir, c'est loin d'eux. Et ça, c'est l'extrême. Ça, c'est la solution la plus extrême. On avertit quelqu'un qui veut toujours détruire la communion fraternelle, la solution la plus extrême, c'est 
c'est loin d'eux. Donc, voyons cela tour à tour. Premier point, veillez être sur ses gardes. Et là, il y a un verset qu'on peut lire rapidement. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. 1 Pierre chapitre 3, verset 17, dit ceci. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Voilà. Depuis des semaines, nous sommes avertis sur les sujets concernant la communion fraternelle, comment nous devons la bâtir. Donc, j'espère que nous sommes suffisamment avertis, n'est-ce pas Donc, vous qui êtes avertis, ça dit qui est affermi dans ces enseignements, qui est mature, vous qui êtes averti, vous avez eu les yeux ouverts, mettez-vous sur vos gardes. Soulignez, mettez-vous sur vos gardes. Avec ces enseignements, ce sera facile de discerner les difficultés de la communion fraternelle. Quand une sœur a l'habitude de parler d'une autre personne à la fin de cette personne, ça c'est même évident. Donc, mettez-vous sur vos gardes. Pourquoi de peur que deux pierres, s'il vous plaît, ce n'est pas un pierre, c'est deux pierres, chapitre 3, verset 17. Mettez-vous donc sur vos gardes, vous donc bien-aimés, voilà, regardez l'amour avec lequel Dieu nous, nous appelle, vous donc bien-aimés, qui est comment Qui est averti Qui est enseigné sur ces choses Qui les connaissait Faites quoi Mettez-vous sur vos gardes. Pourquoi De peur qu'en traînez pas également les impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Regardez, qu'est-ce qu'on vient de voir? La porte pierre a été instrumentaliste ou a été un instrument à entraîner une bonne partie des frères juifs de naissance, y compris Barnabas, la porte pierre. Donc, il peut arriver que parmi nous, il y ait des frères ou des sœurs qui, de manière inconsciente, sont utilisés par Satan pour entraîner d'autres ils sont utilisés par Satan et pour entraîner d'autres. Et vous amenez à, à rompre votre communion avec les frères, à couper la communion avec votre frère. Et au final, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas... Faites attention. Je vais très bien ce que je vais vous dire. Ne dites pas que vous, avez, vous allez rompre la communion fraternelle et la maintenir avec Dieu. N'oubliez pas l'enseignement avec le mystère de la croix. La communion verticale, ça dit qu'avec Dieu, vous et Dieu au ciel, vertical, et horizontale sont interdépendantes. Ne vous y trompez pas. Quand tu as quelque chose avec ton frère, demande pardon au frère, demande pardon à la soeur. Tire les choses au clair. Ne va même pas dormir là-dessus. On ne sait jamais, la, so la trompette peut sonner pendant que tu dors. Que dit Jésus Le Seigneur Jésus pourra... Euh, que dit la, la parole de Dieu, pardon Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, pourra venir comme un voleur dans la nuit ce n'est pas dit qu'il vient là forcément dans la nuit, mais il peut venir dans la nuit, peu importe, il peut venir. Ne va même pas au lit sans régler quelque chose qui ronge ton cœur par rapport à un frère, par rapport à une soeur. Règle ça sur le champ. Règle ça sur le champ. Et après même, prier. Prier après, après terminer par un mot de prière. Faisons cela, mes frères et sœurs. Donc ça, c'est le premier point. Comment faire face aux destructeurs de la communion fraternelle. Le deuxième point, c'est Éviter les discussions folles et fuir les querelles. Il faut éviter, il faut fuir. Et c'est ce que Paul dit à Timothée, et ça s'adresse à nous tous. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 23. Repousse, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître que des querelles. Il ne faut pas qu'il y ait des querelles parmi les frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il y ait des querelles. Je me rappelle dans l'abominable ministère de la voix. Je ne sais pas si tu avais raconté ça, Jean-François. J'avais été, j'ai presque, j'ai au Cameroun, il y avait une frange, j'étais jeune. Je venais de sortir, le, je venais d'avoir mon baccalauréat, j'étais vraiment jeune. Avant de partir à Dakar pour poursuivre mes études à l'université de Dakar, j'étais jeune et il y avait une division, qui c'était une division à la tête du ministère de la Voix. Voilà comment j'ai raté un couteau. Il y avait une mêlée parmi les feux, les chaises volaient. Les... J'ai raté un couteau. Parce que je me suis retrouvé étant présent. Les frères qui bagarraient entre eux. Quelqu'un allait m'en parler par un coup. Le couteau est passé à quelques centimètres de moi. Avec un couteau, il voulait poignarder quelqu'un d'autre. Un couteau. Les chaises, on se... parce qu'il y avait deux franches. Ça se passe dans ces églises. Bon, vous avez dit que c'est le ministère de la voix. Mais laissez-moi vous dire que même parmi nous là, il y a eu des querelles, il y a eu des divisions. 
et a eu des éclats de voix. Ça ne doit pas se passer devant nous. Euh, parmi nous, excusez-moi, parmi nous. Donc, il y a quoi La deuxième chose, c'est éviter les discussions folles et fuir les querelles. Donc, repousse, repousse. C'est la même chose que Paul dit à Tite. Regardez, Paul écrivant à Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, verset 23, repousse, repousse. Quelqu'un vient avec les querelles, tu le repousses. Ce n'est pas repoussé physiquement, tu le repousses en disant, frère, s'il te plaît, arrête ce que tu es en train de faire. Ça n'édifie pas. C'est commérage, c'est médisance. Cette animosité, ça ne diffuse pas. Repousse. C'est comme ça que nous repoussons avec la parole de Dieu. Si tu es une femme, repousse en disant non, sèchement, non, ce n'est pas, pas, pas bien séant. C'est la même chose que Paul dit à Tite. C'est tellement important que Paul, écrivant à deux serviteurs différents, dit la même chose. Tite chapitre 3, verset 9. Évite les discussions folles. Les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la foi, car elles sont inutiles et vaines. Voilà. Elles sont inutiles et vaines. Le troisième point, c'est avertir les destructeurs de la communion fraternelle et s'éloigner de le cas En fait, il y a une, une quatrième partie. Séparer l'Église, c'est nécessaire. Séparer l'Église. On a vu la porte, il faut la faire. Séparer. Là, c est, c est, c est, je vous ai dit que la troisième partie, c'était avertir les destructeurs conscients ou inconscients de la communion fraternelle et c'est loyer d'eux, si nécessaire. C'est loyer d'eux, c'est vraiment la décision la plus extrême. Mais il y a aussi une autre, le quatrième point que j'ai oublié, c'est diviser l'Église si nécessaire. À un moment, vous divisez. Vous divisez l'Église si nécessaire. Et Paul l'a fait. Paul nous a montré comment il a fait. On va voir cela. Rapidement. Donc, le troisième point, avertir les destructeurs de la communion fraternelle. Et je vous assure que Berger des églises de maison, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en pratique. Mais en, de notre enseignement, je me rends compte que nous n'avons pas été radicaux par rapport à ce verset de Tite chapitre 3, verset 10. Avertir les deux de la communion fraternelle et s'éloigner de l'occasion échéant. Regardez, Tite chapitre 3, verset 10 dit quoi Éloigne de toi après un premier enseignement, un premier avertissement, un premier et un second avertissement. Celui qui provoque les divisions, qui provoque les divisions, c'est celui qui est utilisé par Satan pour s'aimer ou détruire la, pour s'aimer la discorde, pour détruire la communion fraternelle. Et je pense que voilà un verset qu'on n'a pas mis en pratique parce qu'il n'est pas dit, il n'y a pas de troisième avertissement. Il a dit, éloigne de toi après un premier et un second. Je suis convaincu que l'apôtre Paul a écrit ces choses. C'est Dieu qui lui a inspiré cela par le Saint-Esprit. Donc, nous, on a eu un quatrième avertissement, cinquième avertissement, non. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de troisième avertissement. Si quelqu'un dit avec les intrigues, une partie de commérage, etc., on avertit une fois. Moi, en ce qui me concerne, je vais mettre en pratique ce verset. Je ne l'ai pas mis en pratique. C'est maintenant que je me rends compte que, waouh, regardez la séquence. Averti une première fois et une seconde fois. Deux fois, il n'y a pas de troisième fois. Celui qui fait quoi qui provoque les, div les divisions. Ça dit que si on détecte que parmi nous, il y a un frère qui a cette habitude de parler toujours des autres, de calomnier, de faire des rapportages, de médire, de faire des choses, vous le confrontez une fois. Ce serait mieux qu'un frère le voit une première fois. La deuxième fois, là, être, à mon avis, à mon opinion, en pleine église. Notez très bien ce verset, et surtout vous les bergers, nous devons veiller à la communion fraternelle. Elle est précieuse. Ce n'est pas le nombre qui compte parmi nous. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la qualité. J'aimerais être avec un ou deux frères avec qui on est sur les rails, on va au ciel. Que d'être avec 100 frères avec qui il n'y a pas de communion. Donc voilà un verset qu'on va implémenter à ce qui me concerne, à ce qui me concerne à mon niveau. Parce que moi, je ne m'attends Moi, je dépasse le troisième. Euh, J'arrivais jusqu'à la dixième fois, cinquième fois, dixième fois, vingtième fois, non. Ce verset dit quoi S'il y a un frère qui est toujours là en train de faire courir les têtes aux autres frères, parce, qu a, parce que l'esprit de Satan, c'est l'esprit de faire courir les têtes. Faire courir les têtes. Faire courir les têtes. Faire que les gens se querellent. Faire que les gens. Et j'ai vu cela. On a vécu ça à Houston ici. C'était tellement laid. Je répète, c'était laid. C'était horrible. Ce qu'on a vécu ici. J'ai détecté cet esprit. Mais les autres ne peuvent pas voir cet esprit. 
Oh, si les autres avaient pu voir cet esprit. Beaucoup ne voient pas cet esprit. Mais il y a un esprit qui colle, qui colle les têtes. Qui, en fait, c'est l'esprit de provoquer les divisions. Et qui est derrière, est, vous allez savoir que c'est Satan, n'est-ce pas, c'est Satan. Alors, s'il y a un frère qui veut provoquer les divisions parmi nous, les intrigues, quand il dit frère, même les sœurs aussi, les intrigues, les choses provoquent les divisions. Je ne dis pas que c'est le cas, je prends un exemple, pour que Dimi et, euh, et, et Fran ne s'entendent plus. C'est un exemple que je prends, ce n'est pas qu'il y a un problème entre Dimi et Fran. Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien. C'est un exemple que je prends. À supposer que, par exemple, euh, 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 un autre frère, hein? imaginez-vous, je prends le frère, euh, le, le frère Claude ou le frère Frédéric, par exemple, quelqu'un veut provoquer la division. Pour qui se... Hein? Quel a dit ceci Le frère a dit ceci, le frère a dit cela. Oh là là. Il y a, il y a... Soyons, soyons, la troisième partie de l'enseignement qui est à la conclusion, soyons vigilants. Soyons vigilants. Et que Dieu donne le discernement. Et moi, j'étais tellement... J'étais confronté à cela. Frère, surtout vous, les frères qui, nouvellement, avaient, avaient à charge les églises de maison. Je suis confronté à cet esprit depuis dix ans. C'est un esprit qui est difficile à détecter. Mais certains parmi nous peuvent le détecter après les enseignements comme celui cela. L'esprit de vouloir cogner les têtes c'est un esprit qui doit être exposé parmi nous. Parce que bien des fois, nous pouvons, je n'ai pas dit vous pouvez, je dis nous pouvons, moi y compris, comme l'apôtre Pierre, sans nous, en rendre, sans nous en rendre compte, être utilisé par Satan pour diviser. Mais nous détectons. Et quand nous détectons, qu'est-ce que nous faisons Relisons, petit chapitre 3, verset 10. Et loin de toi, immédiatement, non. Mais comment Après comment Un premier et comment et un second avertissement. Un troisième, non. Donc, il y a un premier avertissement. Et généralement, c'est toi qui vas voir le frère, du lanceur ou frère. Voilà ce qui se passe. Et je préfère que la, le second avertissement soit avec témoin. Devant l'église, vous dites que non. Frère, j'étais averti par rapport à cette tendance de vouloir diviser, d'apporter les divisions parmi nous. Maintenant, je prends l'église à témoin. Frère, il faut te reprendre, relever ton intelligence, fais un effort. Si après le deuxième avertissement, là, il y a encore un cas de commérage ou de rapportage ou de diviser, qu'est-ce qui se passe On s'éloigne du frère et de la sœur. C'est aussi clair que ça. Et c'est là où... Et, et je ne me dis pas qu'on arrive à cette extrémité. Mais voilà ce qu'on doit faire. La Bible est claire. La Bible nous a donné tout pour bâtir une bonne église parmi nous. Et voilà ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous avons tous les éléments pour bâtir de bonnes églises. Où il y a des miracles, où il y a l'amour. Pourquoi il n'y a pas la, la, les miracles parmi nous C'est à cause de l'amour. Regardez seulement l'amour que nous avons manifesté à villeneuve sur bélo Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu des délivrances. Il y a eu des guérisons. Il y a d'autres frères qui n'ont pas encore eu le temps, l'opportunité de témoigner. Même des sœurs qui n'ont pas encore eu le témoin, l'opportunité de témoigner. Vous allez voir les témoignages dans quelques jours. Il y a eu des délivrances. L'amour est tout. L'amour est ce qui déclenche la puissance de guérison et de délivrance de Dieu qui, nous, qui amène nos prières à l'exaucement. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Premier avertissement, deuxième avertissement. Et si le chapitre 3 nous a donné les séquences, tu as averti une première fois, tu as averti une deuxième fois, tu t'éloignes. Mais regarde aussi le roman, c'est tellement important que Paul, au travers de la, de la Bible, parle de ça. Regardez maintenant Romain chapitre... Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Verset 17. Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales. À prendre garde. Ces gens-là, ces gens-là sont des instruments de Satan, conscients ou inconscients, pour causer des divisions et des scandales. Donc, je vous ai d'autres frères à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Point. Final. Fin du verset. C'est ça Non. J'ai oublié quelque chose. En fait, je n'ai pas oublié. J'ai oublié de lire quelque chose. Pas oublié, je sais. J'ai fait exprès de vous mettre point final. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il a dit quoi Tolérez le Continuez à les laisser. Non. Éloignez-vous d'eux. En écrivant un roman, 
Paul ne, ne montre pas à quel moment on doit s'éloigner d'eux. Mais en Tite chapitre 3, verset 10, on a la révélation qu'il faut s'éloigner d'eux après un premier et un deuxième. Il n'y a pas de troisième avertissement. Quand c'est tellement grave, tu avertis une première fois. Quand tu vois que la fête, la, la, la fête continue, tu prends l'église à témoin, tu avertis. Tu dis frère. Et quand tu avertis là, la troisième, acte, le même acte de division, d'intrigue, etc., tu te sépares. Et même quand tu te sépares là, les bras doivent toujours être ouverts si la personne revient. Il faut que je précise ça. Les bras doivent être ouverts. Parce que quand tu es loin, imagine que la personne vient dire que vraiment, frère, j'ai été mis de côté par les anciens de l'Assemblée, par le berger. Je reconnais ce que j'ai fait. Le temps d'éloignement m'a permis vraiment de m'examiner. Je reviens avec vous pour vous demander pardon. C'est avec joie, les cris de joie que vous recevez la sœur, que vous recevez le frère. Il ne s'agit pas de s'éloigner définitivement que non. Non, vous vous éloignez, continuez à prier pour la personne. Mais vous vous éloignez pour préserver ce qui s'est passé dans Galat chapitre 2 où Paul Barnabas lui-même a été entraîné. Il a fallu qu'un frère ayant le discernement que l'apôtre Paul discerne cela et résiste en face. Regardez comment une partie des juifs convertis, des, des, des juifs de naissance, des chrétiens, les chrétiens juifs de naissance, une bonne partie, même Barnabas. Donc, quand on avertit une, une première fois, deuxième fois, la chose continue, nous nous éloignons, tandis que nous séparons. Maintenant, si la personne revient des mois plus tard, les bras sont toujours ouverts. Est-ce que vous comprenez c'est ce que nous voulons. Continuons à prier pour la personne qu'on a mise de côté. Voilà. Et c'est ce que j'ai lu quand j'exposais euh, euh, cet agent de Satan qui entraîne les gens en enfer, euh, euh, Teddy et Sono. Je vous ai donné ce verset, je relis ce verset rapidement, tout simplement. Deuxième Jean, chapitre 1, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne dites pas salut. Votre maison, la plupart des églises se trouvent où Dans la maison. Donc ça veut dire que Techniquement, bibliquement parlant, pas techniquement, mais bibliquement parlant, un frère comme ça ne doit plus venir dans votre maison où l'église de maison se passe. Jusqu'à ce qu'il se repente véritablement. Si vous n'avez pas eu une église dans votre maison, si vous n'avez pas eu une église qui se passe dans votre maison, la personne ne doit plus vous rendre visite. Parce que la Bible dit que si tu te rends visite et tu lui dis salut, tu participes à ces mauvaises œuvres. Et le quatrième point, parce qu'on a vu. Dans la troisième partie, que faire face aux destructeurs conscients ou inconscients de la communion fraternelle parmi les frères 1. Veillez être sur ses, sur ses gardes. 2. Éviter les discussions fortes et fuir les querelles. 3. Avertir les destructeurs de la communion fraternelle et s'éloigner de l'occasion cas échéant. Ça, c'est la, la, la chose la plus vraiment radicale. Et 4. Séparer l'Église si nécessaire. Parce que ces gens qui s'infiltrent de la communion fraternelle, pour détruire. Modeste parlait justement de quelqu'un qui s'est infiltré avec la doctrine de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Waouh Il s'est infiltré comme un serpent. Et il a réussi à entraîner quelques-uns. Donc, une partie de l'église était emportée. Il y a même une Anina. Anina qui était de l'église de France qui a été emportée par ce que je ne sais pas comment il s'appelait Yannick ou Yannou, je ne sais pas où Yvan, Yannick, ou quelque, un nom comme cela. Dans l'église de maison où euh, euh, Modeste communiait avec les autres, il s'est insidieusement infiltré avec l'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours l'évangile de fidèle de, de, de Pégras. C'était tard, il avait déjà fait des dégâts. Il a fait des dégâts. Une partie, là vous êtes dimanche, tous les dimanches vous, vous réunissez ou tous les samedis, peu importe l'heure où vous le Il y a les gens qui sont qui est là avec vous. Certains pensent que je peux continuer à. à Allez voir les prostituées, je peux être toujours sauvé. Et vous priez toujours ensemble. Voilà un exemple d'un cas extrême où vous divisez. Et Paul l'a fait. Vous divisez. Il y a des personnes qui infiltrent les églises et de manière insidieuse arrivent à convaincre une partie que Jésus-Christ a en même temps son propre père et son propre fils. Waouh! Donc quand nous prions là, nous sommes dix. Cinq prix que Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est soumis au Père, que le Père est plus grand que lui. D'autres prient que le Père que vous voyez là, c'est lui qui a en même temps Jésus-Christ. 
Non. Vous exposez cela. S'il y a certains qui veulent toujours continuer, qui ne croient pas, qu'est-ce que vous faites Si c'est moi, si je suis à votre place, je dis, frère, nous sommes actuellement 20. Qui croit que Jésus-Christ fermement et encore est son propre fils, son propre fils Nous sommes 20. Voilà comment moi je vais faire, Georges. Je dis, frère, sœur, qui pense parmi nous actuellement, parmi nous les 20 qui sommes actuellement, que Jésus-Christ a en même temps son propre fils, son propre père 18 lève la main. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas levé la main, les dieux qui n'ont pas levé la main, croient que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre père et son propre fils. J'ai dit aux deux, vous et moi, nous sommes dans la vérité. On se sépare des autres 18. Voilà comment on se sépare. Là, c'est dans les, cas, les questions vraiment doctrinales. Je vous assure qu'il y a des points. Il y a les gens qui viennent là, ils lancer, ils viennent. Oh, l'enseignement que Georges donne là. C'est le légalisme. Les femmes ne peuvent plus faire ceci, les femmes. Ils viennent. Il y a les mots. Et n'arrivez pas comme Modeste est arrivé au point où. Je ne sais pas ce qu'il s'appelle Yannick, Yannick. Il avait déjà fait les dégâts, il était tard. Anina a été emportée. Je ne pense même pas qu'Anina était seule. Elle n'était pas seule. D'autres étaient, surtout les femmes. Et surtout les femmes. L'hypergrasse. Et pour terminer, c'était quoi La fornication avec Anina. C'est pour ça que normalement, il voulait enseigner l'hypergrasse. Quand tu brûles, tu brûles là, tu t'enflammes avec une auprès d'une soeur. La scène est pieuse, elle est radicale. Pour lui enseigner que non, ils exagèrent, on peut tomber, Dieu va nous pardonner. Donc, il a ouvert la voie pour. Et c'est arrivé à la fornication. Donc, le troisième point, c'est se séparer. C'est se séparer. Exactement, nous voyons comment l'apôtre Paul, à chapitre 18, vous pouvez lire au verset 8, comment euh, il a séparé. Il y avait certains qui restaient endurcis, incrédules. Et non seulement ils étaient incrédules, ils étaient restés, ils demeuraient incrédules et endurcis. Euh, Acte chapitre 19, verset 8. Mais ils critiquaient publiquement l'enseignement droit, pur que Paul donnait. Et Paul s'est séparé d'eux. Il a retiré les, les disciples qui voulaient bien le suivre et il est parti à un autre endroit. Ça, c'est le cas le plus extrême. C'est un plaisir, mes frères et sœurs, de partager cet enseignement avec vous. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il voulait que nous ayons de tels enseignements. Ma prière, c'est que nous soyons transformés. Ma prière, c'est que nous arrivions à un point où vraiment qu'on se dise, comme j'ai dit au début, moi, Georges, Satan ne passera pas par moi pour détruire la communion entre les frères. Non seulement il ne passera pas, mais si je vois un exemple d'instruction de la communion fraternelle venant d'un frère ou d'une sœur, je vais travailler pour exposer cela. Ça commence avec douceur, avec patience. Mais quand vous voyez que ça prend de l'ampleur ou c'est dangereux, vous passez à l'étape supérieure d'avertir la personne avec d'autres frères et sœurs. Et si la, la chose continue, vous vous séparez. Et s'il y a quelqu'un qui a réussi à s'infiltrer, à emporter une partie parmi nous, nous prenons les dents qui sont encore saines, nous les éloignons des dents qui sont cariées. Parce que je vous assure que la contamination d'une assemblée chrétienne est plus virale que la contamination des dents saines par les dents cariées. J'en ai terminé. J'aimerais que nous terminions par un mot de prière. Et euh, si tu peux débloquer ton micro Yacinthe et euh, lever un mot de prière, on va se séparer tout simplement et aller méditer cet enseignement. J'aimerais que vous le receviez encore. Prenez un temps dans la semaine. J'ai dit prenez. Non, prenons un temps. Moi, je vais le... Parce que des fois, quand j'enseigne comme ça, c'est moi après que j'apprécie l'enseignement. J'ai dit beaucoup de choses. Je n'arrive même pas à ce que j'ai dit. Après, je dis, ah, j'ai dit ça, j'ai dit ça. C'est une bénédiction. Non, bon. Moi, je vais le recevoir. Non seulement celui-là, toutes ces séries que je fais depuis que je suis rentré de France, bâti la communion, faites un coffret précieux et ajoutez à ce coffret la délivrance de l'Esprit de Caillan. Je vous assure que ça vous équipe. Ça vous équipe à garder vos pensées pures, à vous affermer. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Yassine, déboule ton micro. Remercie Dieu pour cet enseignement.
Demande à Dieu, s'il te plaît, de nous pardonner, nous tous nous pardonner. Nos cœurs sont tortueux, nos cœurs sont méchants. Et de nous faire grâce. Et de, selon que tu seras inspiré, mais vraiment implore le pardon de Dieu pour nous tous. Implore le pardon de Dieu pour, notre, pour, nos, églises, pour nos églises locales, pour cette communauté que nous formons. Nous devons implorer le pardon de Dieu. Et dès que tu dis Amen, nous allons nous séparer. Vas-y, s'il te plaît. Bien, on va prier le Seigneur. Euh, dans un premier temps, il faut dire que ce n'est pas facile de faire servir le Seigneur. Lorsque le frère Georges m'a désigné, mon cœur bat la chamade, c'est comme un tremblement de cœur dans mon corps. Mon cœur bat plein, plein. C'est pour dire que servir le Seigneur, ce n'est pas une chose aisée. On va prier. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom. Nous tous, frères et sœurs qui sommes là, qui avons attendu ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est tombé sur notre cœur, ô oh Dieu de gloire, que nous en soyons vraiment réellement délivrés, Seigneur Père. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nos murmures, de nos médisances, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ta parole dit, Seigneur, aime ton prochain comme toi-même, Seigneur. Seigneur, aime-nous notre prochain si nous, si nous avons la médisance. Aime-nous notre prochain, Seigneur mon Dieu, mon Seigneur, les critiques, Seigneur Dieu de gloire. Ô oh, Père éternel, mon roi, tu nous révèles et tu continues de nous révéler, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, mon roi, pardonne l'enseignement, Seigneur. Tu as même, Seigneur, dit que, ô oh, Père, si nous avons à parler d'un frère, d'une sœur, que cela soit de bonnes choses. Et si nous avons parlé, à parler des choses, Seigneur mon Dieu, qui ne glorifient pas le nom, ou bien on ne peut pas dire devant le frère, la sœur, Seigneur, que nous allions, Seigneur, devant ce frère, ses sœurs, Seigneur mon Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, moi-même, tu pas, en as fait. Voilà pourquoi, Seigneur, lorsque le frère m'a désigné, oh mon Dieu, mon cœur bat, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce n'est pas facile, parce que tu es saint. Tu es saint, Seigneur Dieu de gloire. Comme une fois, Seigneur, nous sommes souillés, oh Dieu de gloire, Père, tes mon roi. Tu es saint, Seigneur. L'orgueil nous a frappé, Seigneur mon Dieu, mon roi tout puissant, oh Dieu de gloire. Alors que tu nous assons l'humilité, oh Père, tes mon roi. Seigneur, ta parole est venue tomber sur nous comme un marteau aujourd'hui, Seigneur. Ça nous a sonné, Père, tes mon roi. Que nous en soyons transformés, renouvelés par notre intelligence, ô oh Dieu de gloire. Seigneur mon Dieu, ou dire encore, Seigneur le frère, le berger, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour le frère Georges. Tu donnes l'assurance de prêcher ta parole, que tu passes à ta que tu, tu l'utilises comme un canal, ô oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour ce instrument, Seigneur glorieux. Merci Seigneur pour les frères et sœurs. Que ton nom soit béni. C'est au nom de ton fils, bien-aimé Jésus-Christ, que nous avons prié. Nous sommes Amen. Amen, amen, amen. Mes frères, ça en est fait pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, bye bye.